ওকে তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমাদের আপডেট হচ্ছে একটা ব্লগ লিস্ট ব্লগ লিস্ট একটা পেজ তৈরি করা এবং বেসিক একটা লগ ইন সিস্টেম তৈরি করা হ্যাঁ তো এখানে যা ছিল যে আমরা একটা লগ ইন পেজ তৈরি করেছিলাম এখান থেকে যদি সাবমিট করি তাহলে হচ্ছে আমরা ড্যাশবোর্ডে যেতে পারি হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে আমাদের ক্লি ক্রিয়েট ব্লগ নামে একটা লিঙ্ক আছে আর একটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড নামের লিঙ্ক আছে হ্যাঁ তো ধরুন আমি লগ আউট করে দিলাম হ্যাঁ তো লগ আউট করে দিয়ে আমি হচ্ছে ক্রিয়েট ব্লগ যে পেজটা আছে ক্রিয়েট ব্লগ এই যে ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্রিয়েট ব্লগ আমি যদি এর আউটে যাই আমাকে কিন্তু লগ ইনে পাঠাইলো হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে বুঝলাম কিন্তু যখন সাবমিট করি আমাকে কোথায় পাঠানোর কথা বলেন তো ক্রিয়েট ব্লগে পাঠানোর কথা না কিন্তু আমাকে পাঠাচ্ছে হচ্ছে কোথায় ড্যাশবোর্ডে হ্যাঁ মানে বিষয়টা হচ্ছে আমি এক জায়গাতে যেতে চাইছিলাম তো আমাকে আটকাই দিল যে তুমি এখানে যেতে পারবা না তো ধরেন আমি তার কন্ডিশন ফুলফিল করলাম দেন আমাকে আবার কোথায় পাঠানো উচিত ছিল যেখানে ছিলাম সেখানে এখন যদি এমন হয় যে সে আমাকে আবার সেই মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম ধরুন আপনি ধরুন ঢাকা থেকে যাবেন আপনার বাসা থেকে যাবেন ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ অথবা হচ্ছে যদি আশেপাশে বলি আপনি সৌদিতে যাবেন তো আপনি যখন হচ্ছে বিমানে উঠবেন ওঠার সময় দেখলো যে আপনার কাছে টিকেট নাই হ্যাঁ অথবা আপনার পাসপোর্ট নাই তো সে যদি এখন ধরেন আপনি পাসপোর্ট টাসপোর্ট সব নিয়ে আসছেন হ্যাঁ নিয়ে এসে ভ্যালিডেট করছেন এখন সে যদি আপনাকে বাসায় পাঠায় দেয় যে তুমি বাসা আপনি বাসা থেকে আবার আসেন তাহলে বিষয়টা কেমন হয় জঘন্য হবে আর কি হ্যাঁ তো এখানে বিষয়টা এরকম যে আপনি একটা কাজে ছিলেন তো দেন কোনো কারণে আপনি কন্ডিশনটা ফুলফিল করার না কারণে আপনাকে বললো যে হ্যাঁ তুমি এটা ফুলফিল করে আসো তো আমাকে তো ওই জায়গাতেই থাকা উচিত ঠিক না যেখান থেকে আমি ছিলাম তো এই কাজটা কীভাবে করব তো এটার জন্য হচ্ছে এটার জন্য সেশন ইউজ করা হয় তো সেশনে হচ্ছে আপনি কোন রাউট থেকে কোন রাউটে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনাকে স্টোর করে নিতে হয় ঠিক আছে মানে প্রতিবারই যখন আপনি কোনো একটা রাউট হিট করবেন তখন হচ্ছে আপনাকে কী করতে হবে প্রিভিয়াস রাউটটা আপনাকে সেট করে নিতে হবে ঠিক আছে তো এটা করার জন্য যদি আপনি এদিকে আসেন মানে আমরা একটু লগ আউট করে নিই তো লগ আউট করার পর আমি যদি আচ্ছা আমি যেখানে আসি সমস্যা নেই এই যে আমরা যে কোনো একটা মিডল আর এনিটাইম তৈরি করতে পারি ঠিক না যেমন যে ইজত নামে আমরা একটা কিছু একটা তৈরি করেছিলাম ঠিক আছে তো ইজতের মধ্যে যে রেক নামে আমাদের একটা ভেরিয়েবল আছে আমরা এটাকে একটু প্রিন্ট করি হ্যাঁ লগ রেক ঠিক আছে তো লগ রেককে প্রিন্ট করার সাথে সাথে দেখেন আমি যদি এখন ড্যাশবোর্ডে যাই হ্যাঁ দেখেন ড্যাশ দেখেন ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর আমাকে লগ ইনে পাঠাইছে হ্যাঁ তো এখানে আউটপুটটা একটু খেয়াল করে দেখেন এই রিকোয়েস্টের মধ্যে মূলত কি কি থাকে তো রিকোয়েস্টের মধ্যে একটা পাত থাকে সেটা হচ্ছে দেখেন পাত নেম হ্যাঁ যে আসলে কোন পাতে আমি দেখেন কোন পাত থেকে আমি আসছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে তার কাছে থাকে দেখছেন আমি আসি কোথায় লগ ইনে কিন্তু আমি আসছি কোথা থেকে দেখেন ড্যাশবোর্ড থেকে হ্যাঁ তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন আমি যদি এই ড্যাশবোর্ডটাকে কোথাও যদি আমি স্টোর করে রাখি হ্যাঁ দেন যখন আমি এই লগ ইনে ক্লিক করবো তখন যদি আবার ওই লাউ ওই রাউটে পাঠাই দিই তাহলে তো হয়ে যাচ্ছে সমস্যাটা মানে সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে ঠিক না ওকে তো এখানে দেখেন এখানে আমরা যেটা করব দেখেন আমাদের কন্ডিশন যেখানে দিই এটা আপনি অনেকভাবে সলভ করতে পারেন আপনি যেভাবে কন্ডিশন সাজাবেন ওইভাবে হবে আর কি তো আমি একটা দেখাই দিচ্ছি আপনি হয়তো আরও অ্যাডভান্সভাবে পরবর্তীতে করতে পারেন তো বিষয়টা হচ্ছে দেখেন এই যে আমি যদি অথেন্টিকেট হই তাহলেই তো আমাকে ড্যাশবোর্ডে যেতে দিচ্ছে না হলে আমাকে লগ ইনে পাঠিয়ে দিচ্ছে তো আমি কি করব এখানে এসে রেক ডট সেশনে সেশন ডট প্রিভ ইউআরএল হ্যাঁ এই অথবা দিতে পারি যে প্রিভ অথ ইউআরএল এ নামে আমি একটা ভেরিয়েবল নিব ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে মানে আমি যা সেশনে একটা ইন্ডেক্স ক্রিয়েট করলাম ওই ইন্ডেক্সে এই যে রেকের মধ্যে দেখেন কোথায় আছে বিষয়টা আমি যদি রেক থেকে যাই সরাসরি একটা কিছু থাকার কথা দেখে এ দেখেন রেক ডট অরিজিনাল ইউআরএল হ্যাঁ এটা দিলেই হবে তাহলে আপনি কি করতে পারবেন এই এই পাতটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন আর কি হ্যাঁ তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি রেক ডট অরিজিনাল ইউআরএল হ্যাঁ আর একটু কনফার্ম হওয়ার জন্য আমরা হয়তো এখানে ডট অরিজিনাল ইউআরএলটা লিখতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমাদের সার্ভারে বা হচ্ছে কনসোলে সবসময় হচ্ছে এই অরিজিনাল ইউআরএলটাই দেখাবে হ্যাঁ তো আমি যদি লিখি ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্রিয়েট ব্লক হ্যাঁ লিখলাম দেখেন লেখার পর আমাকে লগ ইনে পাঠাইলো এবং দেখেন এই যে লগ ইনে পাঠানোর আগে আমি কোন রাউটে ছিলাম সেটা আমাকে সে বলে দিল 
ব্যাস ওকে তাহলে দেখেন বাই ডিফল্ট যেহেতু আমরা পাইছি হ্যাঁ এখানে গেলে পাওয়া যায় তার মানে সেশনে আমার এই ডেটাটা সেভ হয়ে গেছে তো হওয়ার পর দেখেন যখন আমি এই যে লগ ইন সাবমিটে ক্লিক করতেছি হ্যাঁ তো নর্মালি আমি পাঠাচ্ছি কোথায় ড্যাশবোর্ডে তো আমি এখন ড্যাশবোর্ডে পাঠানোর আগে চেক করব যে আমার সেশনে এই টাইপের কিছু আছে কি না হ্যাঁ এই যে প্রিভ অথ ইউআরএল নামে কিছু আছে কি না যদি থাকে তাহলে সেখানে পাঠাবে আর না হলে ড্যাশবোর্ডে পাঠাবে ঠিক আছে তো এখন যদি আসি আমি যদি চেক করি যে ইফ এভাবে দিতে পারেন আর কি যে ইফ রেগ ডট সেশন ডট প্রিভ ইউআরএল হ্যাঁ এটা দিলেই হবে এটা দিলে যেটা হয় সে হচ্ছে বাই ডিফল্ট এই জিনিসটা পেয়ে যায় আর কি ঠিক আছে মানে যদি আপনার এই ইন্ডেক্সটা আপনার সেশনে থাকে তাহলে সে ট্রু রিটার্ন করে এলস হচ্ছে ফলস রিটার্ন করে হ্যাঁ তো আমি কি করব এখান থেকে বলে দিব যদি থাকে তাহলে সে কি করবে সরাসরি রিটার্ন করে দিচ্ছি যাতে হচ্ছে কন্ডিশনটা ম্যাচ হলে যেন পরবর্তীতে না যায় হ্যাঁ তো আমি কি করবো রেক ডট রেস ডট রিডাইরেক্ট এই রাউটটাতে আমি চলে যাব ঠিক আছে এটাকে হয়তো একটু ছোটো করে নিতে পারেন লেট প্রিভ ইউআর এল ইকুয়াল হচ্ছে কি এটা তাহলে আর এই বিশাল লাইন বারবার লিখতে হবে না আপনি ছোট করে ফেলেন জিনিসটাকে আর এখানে মানে এটা মানে নিতে হচ্ছে কি যে আমার প্রিভিয়াস ইউআরএল ঠিক না এই যে আমরা উপরে যদি যাই একটু উপরে এই যে হ্যাঁ তা আমি এই যে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড যেটা লিখলাম সেটা এখন আমার সেশনে আছে সেশন থেকে আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম আর ভেরিয়েবল থেকে রিডাইরেক্ট করে দিলাম আর যখনই আপনি রিডাইরেক্ট করবেন হ্যাঁ দেখেন আমি কিন্তু স্টোর করে নিছি করার পর হচ্ছে আপনি যেটা করবেন এই যে ইন্ডেক্সটা আছে এটাকে হচ্ছে আপনি নাল করে দেবেন হ্যাঁ না হলে হচ্ছে পরবর্তীর জন্য আবার এটা সেট থেকে যাবে দেখা গেছে এটা আর সেট থাকা দরকার নেই আর কি আপাতত তো আমরা যেটা করব এই আপনি ডিলিট ইউজ করতে পারেন অথবা হচ্ছে যেহেতু অবজেক্ট ডিলিট ইউজ করলে এটা কাজ করা উচিত হ্যাঁ আমরা তো জানি অবজেক্ট থেকে একটা ইন্ডেক্স কীভাবে ডিলিট করতে হয় ঠিক না তা আমি যদি লিখি ধরুন যেমন ধরুন হচ্ছে ইউজার ডন ইউজার ডট নেম হ্যাঁ তা আমি যদি লিখি ডিলিট ইউজার ডট নেম তাহলে সে যেটা করবে আমার ইন্ডেক্স থেকে ইউজার ডট নেমটা কী করে দিবে ডিলিট করে দিবে এতটুকু ক্লিয়ার তিন লাইন তো এখন আসেন চেক করার পালা হ্যাঁ যে আসলে যতটুকু কাজ করলাম এটা আসলে কাজ করে কি তো কাজ করার জন্য আমাকে আবার একটু ড্যাশবোর্ড থেকে ক্রিয়েট ব্লগে যেতে হবে আবার লগ ইনে পাঠিয়ে দিল তো দেওয়ার পর যদি আমরা সাবমিট করি দেখেন কোথায় পাঠাইছে ঠিক আছে আমি আবার এখন সব জায়গাতে যেতে পারবো প্রবলেম নাই যেটাতে যাই কোনো সমস্যা নেই জাস্ট ওইটা একটা ইস্যু থাকে হ্যাঁ লগ ইনের সাথে এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন আসেন ড্যাশবোর্ডটা দেখতে কী রকম হয় হ্যাঁ এটা একটা ইস্যু আর কি হ্যাঁ তো ড্যাশবোর্ডটা দেখতে একটু সুন্দর হয় আপনি যদি ড্যাশবোর্ড ইউআই লেখেন ড্যাশবোর্ড ইউআই হ্যাঁ তখন হচ্ছে দেখবেন হ্যাঁ চমৎকার চমৎকার কিছু ইউআই ডিজাইন দেখতে পারবেন হ্যাঁ তো এই ডিজাইনগুলো কি আপনি বানাবেন কি না যদি বানাইতে পারেন ভালো একটা ডিজাইন বানানো শিখে গেলেন আর কি যেহেতু আপনারা সবাই ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন করে আসছেন তো একদম ছোট একটা সিম্পল যদি ডিজাইন আমরা খুঁজি সেটা হচ্ছে গেট বুট স্টাফ ডট কমে গেলে আপনি অনেকগুলো পাবেন হ্যাঁ গেট বুট স্টাফ ডট কমে যান আসার পর এখান থেকে এই যে থিমসে এক্সাম্পলে যাবেন তো এক্সাম্পলে যাওয়ার পর একটু নিচে আসলে আপনি সুন্দর একটা ছিল সেটা কই দেখি ব্রাউজ থিম আচ্ছা এখান থেকে যাই একটা ভালো থিম ছিল সেটা একটু দেখি এই যে আচ্ছা এটা তো আচ্ছা এই লিঙ্কে সরাসরি চলে আসবেন হ্যাঁ স্টার্ট বুট স্টপ ডট কম স্ল্যাশ প্রিভিউ স্ল্যাশ এস বি অ্যাডমিন হ্যাঁ স্টার্ট বুট স্টপ ডট কমে গেলে হবে এটা অটোমেটিক পাবেন তো এখান থেকে আপনি এই যে ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করতে পারেন তাহলে এটার যে রিসোর্সগুলো আছে সবগুলো রিসোর্স পেয়ে যাবেন তো আমরা ডাউনলোড করে চলে যাই এখান থেকে ফ্রি ডাউনলোড অথবা গিট লিঙ্ক আছে আপনি চাইলে গিট লিঙ্ক থেকেও নিতে পারবেন তো এটা যাওয়ার পর অন করেন অন করে এটাকে এক্সট্রাক্ট করে ফেলেন হ্যাঁ এক্সট্রাক্ট ফাইলস তো করার পর এটা এখানে চলে আসলো তো এখানে দেখেন আসলে কি কি আছে হ্যাঁ যেমন অ্যাসেট সি এস এস জে এস এই সবগুলো ফাইল আছে তো আমি যেটা করব এই ফাইলটাকেও বিএস করে অন করব হ্যাঁ ওকে করলাম তো করার পর দেখেন আমার প্রথমে অ্যাসেটগুলো দরকার হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এই তিনটা ফাইল হ্যাঁ বিএস কোড থেকে বিএস কোডে কপি করা যায় সমস্যা নেই আপনি ফাইল থেকে কপি করে হচ্ছে বিএস কোডে পেস্ট করতে পারবেন না কিন্তু বিএস কোড থেকে কপি করে কী করতে পারবেন বিএস কোডে পেস্ট করতে পারবেন তো আমরা এই পাবলিক ফোল্ডারের মধ্যে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এর নাম দিব হচ্ছে অ্যাডমিন কী দিব 
অ্যাডমিন অথবা হচ্ছে আপনি চাইলে ড্যাশবোর্ড নামও দিতে পারেন হ্যাঁ যেটাই দেন প্রবলেম নাই মানে আপনি যেটা দিয়ে বুঝেন আর কি তো আমরা এখান থেকে অথবা ব্যাক এন্ড দিতে পারেন ঠিক আছে ওকে তো ব্যাক এন্ড দেওয়ার পর ব্যাক এন্ডের মধ্যে পেস্ট করলাম তো দেখেন ওই যে এই ফাইলের মধ্যে যা যা ছিল সব কিছু কী হয়ে গেছে আমাদের কাছে এখন চলে আসছে আর কি ওকে তো আসার পর আমাকে এখন যেটা করতে হবে তো এখানে দেখেন সে অনেকগুলো পেজ আছে অনেকগুলো পেজের লিঙ্ক আমাদেরকে দিছে আর কি তা এতগুলো পেজ আমাদের দরকার নয় শুধুমাত্র হচ্ছে এই ড্যাশবোর্ড যে পেজটা এই না ড্যাশবোর্ড পেজ ও না এখানে একটা ফাঁকা পেজ থাকে ফাঁকা পেজটা কোথায় দেখে লেআউট স্ট্র্যাটিক সম্ভবত লেআউট স্ট্র্যাটিকটাই হবে আচ্ছা দেখি লেআউট নেভিগেশন যে এতটুকু দিলেই হবে হ্যাঁ যেটা একদম ফাঁকা যেটা যে তো অনেক কিছু দেখছেন ওইটা না আমাদের দরকার কোনটা একদম সিম্পল যেটা এটা হইলেই হবে হ্যাঁ বাকি কন্টেন্টগুলো হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে বসিয়ে নেব তো এই যে আমাদের এখন কোনটা দিয়ে গেলাম স্ট্যাটিক যেটা আর কি হ্যাঁ এই যে লেআউট স্ট্যাটিক এটাকে হচ্ছে আমরা কপি করব তো আমি এটাকে কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করতেছি তো কপি করে খেয়াল করে দেখেন আমরা যে অ্যাড আমাদের যে ড্যাশবোর্ডটা আছে তো ড্যাশবোর্ডে আমরা কি করছিলাম যে আমরা হচ্ছে ওই ফ্রন্ট এন্ডে সবগুলো নিয়ে এসে মোটামুটি একটা কিছু দেখার চেষ্টা করছিলাম আর কি তো আমি আপাতত ড্যাশবোর্ডের মধ্যে পুরো আমার যে ফাইলটা আছে যেটা আমি বুড গেট বুডস্টার ডট কম থেকে পাইছি পুরোটা আমি দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তো দেওয়ার পরের কাজ হবে আপনাকে এখানে রিসোর্সগুলোর লিঙ্কটা ঠিকঠাক করে বলে দেওয়া তো আমরা জানি পাবলিক ফোল্ডারে যদি আমি অ্যাক্সেস নিতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে কি স্ল্যাশ তো স্ল্যাশ দেওয়ার মানে হচ্ছে আমি পাবলিকের মধ্যে আসি হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমি যাব কোথায় ব্যাক এন্ডে হ্যাঁ তো ব্যাক এন্ডের মধ্যে গেলেই হবে হ্যাঁ বাকিটা হচ্ছে আপনার জন্য আর কিছু খুঁজতে হবে না আর কি তো এখন যেটা করবেন এতটুকু কপি করবেন কপি করে যেখানে যেখানে লিঙ্ক আছে সব জায়গায় শুধু একটু বলে দিবেন হ্যাঁ মনে হচ্ছে তেমন কোথাও নাই হ্যাঁ এটা মোটামুটি এ পেজটা একদম ফ্রেশ আর কি তো একদম নিচে গেলে আপনি একটা স্ক্রিপ্ট ফাইল পাবেন সেটা একটু দিয়ে দেন শেষ তো একদম বুটস্টাপের লেটেস্ট ভার্সন দিয়ে এটা তৈরি করা আপনার তেমন একটা সমস্যা হবে না আর কি তো এখন দেখেন যদি আমরা অ্যাডমিন প্যানেলে যাই আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাডমিনে আর কি দেখেন ড্যাশবোর্ডে যদি আসি ড্যাশবোর্ড লগ ইন দেখেন অ্যাডমিন প্যানেল চলে আসছে ক্লিয়ার বিষয়টা এবং দেখেন এটা ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে বিষয়টা ওকে ওকে তো যদি ওকে হয় এখানে আর একটু কিছু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে পেজগুলো অনেক নিচের দিকে বড় আর কি হ্যাঁ লং পেজ এটা হচ্ছে কিছু ফিক্সড হাইট দেওয়া আছে সেগুলো একটু আমাদেরকে ঠিক করে দিতে হবে তো মানে ডেভেলপমেন্টে আসলে ডিজাইনটা জরুরি সেটা এখন আস্তে আস্তে বুঝবেন আর কি তো এখানে দেখেন আমরা যদি কোথাও আসি এই যে এখানে হান্ড্রেড বিএস দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা কেটে দিলেই হবে এই যে কার্ড যেটা ছিল তাহলে মোটামুটি ওকে হ্যাঁ তো এটা ছিল কোথায় হান্ড্রেড বিয়ার আচ্ছা এটা ইনলাইনে স্টাইল করা তো এটাকে বাদ দিতে খুব একটা আমাদের কষ্ট হবে না তো আমি যে একটু এটাকে ছোটো ছোটো করি কলাপস করি আর কি দেওয়ার পর দেখেন এই যে হান্ড্রেড বিএস যেটা আছে তো এটাই মূলত হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট আর কি হ্যাঁ তো আমি এখানে জাস্ট লিখে রাখি ড্যাশবোর্ড কন্টেন্ট এস ওয়ান দিতে পারেন ড্যাশবোর্ড কন্টেন্ট ঠিক আছে আর এই তো হয়ে গেল এখন যদি রিলোড দেন ব্যাস এই যে ড্যাশবোর্ড কন্টেন্ট চলে আসছে ঠিক আছে তো এখান থেকে কিছু আজেরে জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের একটু কমায় ফেলতে হবে যেমন উপরের এটা থাকুক তবে নিচের এগুলো সব বাদ দিয়ে আমরা জাস্ট একটা জিনিস রাখবো আর কি তো এটাও কেটে ফেলেন আর এখান থেকে এই জিনিসটাও দরকার নাই আর এখানে যেটা আছে যেটাকে হচ্ছে আপনার ব্রেড কাম বলে আর কি হ্যাঁ তো এটাকে আপনি চাইলে রাখতেও পারেন না রাখলেও সমস্যা নাই আর এখানে যে লেখাটা আছে এটাকে একটু ছোটো করতে পারেন এটা অনেক বড় এইচ ওয়ান দেওয়া দেখছেন এটাকে এইচ ফোর বানায় দেন অথবা এইচ ফাইভ করে দেন ছোটো থাকুক ঠিক আছে চলবে তাহলে মোটামুটি ভালো একটা স্পেস আপনি পাবেন হ্যাঁ আর নিচে দেখেন এখানে অ্যাডমিন প্যানেলে সাধারণত ফুটার দরকার হয় না হ্যাঁ আপনি চাইলে ফুটারটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন আর এখানে পিওয়াই ফোর দেওয়া তো আপনি হয়তো টু দিয়ে দিলেও হবে দেখেন 
চলে আর কি তবে অ্যাডমিন প্যানেলে অ্যাডমিন প্যানেলে ফুটারের প্রয়োজন হয় না হ্যাঁ আপনি চাইলে রাখতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় মানে আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলে জায়গা অনেক প্রয়োজন হ্যাঁ আপনি যত ফাঁকা স্পেস রেখে মানে কম জায়গাতে যত বেশি ডিটে ডেটা দেখাতে পারবেন সেটাই হচ্ছে আপনার জন্য ভালো বুঝছেন আচ্ছা আর এখানে দেখেন লক ইন অ্যাস বুট স্ট্যাপ হ্যাঁ এটাও আর দরকার নয় এটা হচ্ছে আমরা একটু উপরে যাই উপরে গেলে সম্ভবত এখান থেকে পাবো হ্যাঁ লগ আউট না এখানে না এই যে সাইড বারে এসলে আসলে এখানে পাচ্ছি সাইড ন্যাপ ফুটার হ্যাঁ এটাও চাইলে আপনি কেটে দিতে পারেন অথবা হ্যাঁ কেটে দেন সমস্যা নেই আপাতত লাগতেছে না ডান হ্যাঁ যত কমাইতে পারেন আর কি কেটে সেটে একদম জাস্ট ফাইনাল বাসনটা রাখেন আর এখানে দেখেন আমাদের কিছু ডেটা আছে যেমন সেটিংস অ্যাক্টিভ লগ লগ আউট এগুলো লাগবে আর বাকি জিনিসগুলো ঠিক আছে হ্যাঁ আর আপনি চাইলে যে স্টার্ট বুট স্টার্ট যেটা আছে এটার নামটা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো এটা চেঞ্জ করার জন্য এই যে স্টার্ট বুট স্টার্ট এটা উপরে যেতে হবে তো এখান থেকে আপনি এতে দিতে পারেন হচ্ছে কি অ্যাডমিন প্যানেল হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড ঠিক আছে আর ইন্ডেক্স রোড স্টিমেল যেগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে একটা সার্চ দেন সার্চ দিয়ে হচ্ছে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড করে দেবেন হ্যাঁ কারণ ড্যাশবোর্ডের হোম পেজের নাম কি স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড ঠিক আছে তো লিখে এখান থেকে রিপ্লেস অল দিয়ে দেন চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন পরবর্তী কাজ পরবর্তী কাজ হচ্ছে দেখেন এ ফাইলটা অনেক বড় না দেখেন প্রায় একশো ছেচল্লিশ লাইন হয়ে গেছে দেখছেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন প্রতিটা পেজের জন্য দেখেন তো জাস্ট একটু বলেন এই পেজের জন্য আমার মেইন কন্টেন্ট কতটুকু বলেন তো মানে যত শুধু ড্যাশবোর্ড পেজের জন্য কতটুকু শুধু এই পেজের কন্টেন্ট হ্যাঁ শুধু ড্যাশবোর্ড কন্টেন্টটা ঠিক না যেটা আমরা লিখছি ওকে বাকি জিনিসটাই হচ্ছে কি আমার এই পেজের জন্য বলতে পারেন কমন মানে সব পেজের জন্য কমন আর কি হ্যাঁ তো আমরা অলরেডি জানি কমন পেজগুলো কি করতে হয় জায়গায় জায়গা আলাদা করে ফেলতে হয় ঠিক না ওকে তো আমাদের লে আউটস নামে একটা ফোল্ডার ছিল ঠিক না তো সেখানে আমরা বলতে কি করতাম এই কেটে কেটে ব্লেড ফাইলগুলোকে আলাদা করতাম হ্যাঁ তো এটাকে অনেক টাইমে বলে অনেকে স্লাইস বলে অনেকে ব্লেড বলে হ্যাঁ অনেক কম্পোনেন্ট বলে আপনি যে নামে ধরে নেন আর কি ঠিক আছে তো এই লেআউটের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি মানে লে আউটসের মধ্যে এই কারণে রাখবেন মানে যেহেতু আমি বলছি যে আসলে আপনি যেখানে মন চায় সেখানে রাখেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু রাখাটা হচ্ছে কি একটা কমন প্যাটার্ন ফলো করা আর কি ইউনিভার্সাল যে যে কেউ যেন কী করতে পারে আপনার প্রজেক্টটা অন করে সে সহজে ধরতে পারে এখন আপনি যদি বলেন যে দূর আমি একটা কাজ করি যেটা অন্য আমি ছাড়া অন্য কেউ যেন ধরতে না পারে তো আপনি গুলজামিল করে যেভাবে করেন সমস্যা নেই কিন্তু প্রবলেম হবে কি আপনি যখন অনেক দিন পর এই ফাইল ওপেন করবেন আপনি মোটামুটি আউলে যাবেন আর কি যে কোথায় থেকে যে কী করছেন তো সেম প্যাটার্ন ফলো করলে অলরেজ সেম প্যাটার্নে কাজ করেন অলরেজ সেম প্যাটার্ন দেখেন আপনার জন্যই সহজ হবে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে লে আউট ডট ড্যাশবোর্ড দিব তো ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আমরা এখন কেটে কেটে একটু একটু করে আলাদা করে নিয়ে আসবো হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে আমরা এই হেড পার্টটা আলাদা করি হ্যাঁ ওকে হেড পার্টটা প্রথমে আলাদা করেন তো কাট করে নিয়ে আসেন সমস্যা নেই কেটে কেটে সব টুকরো টুকরো করেন আপনি হয়তো এখান থেকে দিতে পারেন হচ্ছে কি হেড ডট ইজিএস দিতে পারেন অথবা হেডার না কিন্তু এটা হেড হ্যাঁ মানে হেড পার্ট হেডার বলতে বোঝা যাচ্ছে হেডারের যে ট্যাগটা আছে থাকে আর কি তো হেড ডট ইজিএস তো হেড ডট ইজিএসের মধ্যে এটা রেখে দিলাম ওকে ডান একটু কেটে সব ছোটো ছোটো করে ফেলে কমাই ফেলে আচ্ছা এরপর দেখেন এটা গেল এরপর আসে হচ্ছে কি আমার এই উপরের ন্যাপবারটা হ্যাঁ যে দেখেন টপ ন্যাপবারটা কিন্তু পুরোটা আলাদা দেখছেন যে আপনি এখানে ইন্সপেক্ট করলে বুঝতে পারবেন হ্যাঁ যে আসলে আমার টপ ন্যাপবার পুরোটাই হচ্ছে উপরের পার্ট দেখছেন দেন আপনি অবশ্যই ইন্সপেক্ট করে দেখবেন যে আসলে কতটুকু মিলে একটা পার্ট হ্যাঁ সবসময় যে আপনি সেম প্যাটার্নের অ্যাডমিন প্যানেল পাবেন এমন না হ্যাঁ অনেক অনেকভাবে হচ্ছে অ্যাডমিন প্যানেলগুলো ডিজাইন করে তো অনেক হচ্ছে পুরো এই পার্টটাকেই আলাদা করে দেন এই পাশটাকে আলাদা করে হ্যাঁ তখন আপনার জন্য আবার ওই অ্যাডমিন প্যানেলগুলো একটু ভাগ করতে কষ্ট হয় আর কি এগুলো একটু ইজি যেগুলোতে টপ বার আলাদা আর নিচে এসে আবার দুই ভাগ করছে হ্যাঁ এগুলো ব্লেড করতে সহজ তো এই ন্যাপবারটাকে আমরা প্রথমে আলাদা করে নিয়ে আসি হ্যাঁ তো এই ন্যাপবারটা আমরা যেটা করবো একদম আচ্ছা বাড়িটাকে হেডে নিয়ে যাই হ্যাঁ তাহলে একটু প্যারা কমবে নিয়ে গেলাম এটা কেটে দেন ক্লোজ হবে না এরপর আসেন এই ন্যাপবারটাকে আলাদা করি তো এটার নাম দিয়ে বলছে আমরা টপ ন্যাপ হ্যাঁ কারণ ন্যাপবার দুইটা হ্যাঁ একটা হচ্ছে সাইড ন্যাপবার এই যে আরেকটা হচ্ছে টপ ন্যাপবার তো আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে কি এই কোথায় লিখতেছি এই যে এখানে টপ
तो ये टप हेडारों दीते हैं तो जेटाई दें अपन जो जो सहज है और कि टप नैफ डट जे एस तो दिए इन्हें जस्ट ए पार्टा दिल तो जे एस है हाँ जे एस तो जावा स्क्रिप्ट फाइल तो देखें ये मोटामोटी एटे और छोटो करते हैं आप यतटुकू थकुक ओके अच्छा एरपर देखें मेन छाड़ा बाकी पार्टाई आलदा कर फिलब हाँ तो आगे जो करते लेट सैड नैप कन्टेंट अच्छा इटे कि आलदा करा जाए अच्छा प्रथम एतटुकु के लिए जाए हाँ जस्ट एतटुकु अच्छा एतटुकु के क्यों नीबें अच्छा इटा के धरन आपनी कमन भावे जो नीते चान करते अच्छा पुरोटा के काट करी फार्सटे तो काट कर एक ब्लेड बनाई एटे दिल धरें मेन कन्टेंट टप पार्ट मेन कन्टेंट की टप स्टीम दीते हाँ एक विस्तारित लिखते हैं जै कारण हमें ये निर्दिष्ट कर आलदा करते हैं अनेक किस एक साथ ही नहीं गे तो ये जो बुझते मेन कन्टेंटर जो टप पार्टा छो पुरोटा फार्सटे ये नहीं आसलम हाँ तो नहीं आसार पर देखें ये पार्ट थे जस्ट हे नैपार्ट के आलदा करब ठीक है तो नैपार्ट काट कर जस्ट नैपार्ट का काट करब हाँ तो काट करें जो करब ये एक सैड नैपार्ट तैरि करी सैड नैफ डट जे एस ठीक है तो जे एस आसते से हम हे जे एस ओके डन एन आसान ये एक कानेक्ट कर फिलान ये आर मन थकबे ना इ आई एन सी तो इनक्लूड दिए डट स्लैश हे कि मेन कन्टेंट टप भूल करसि तो धन्यवाद पर देखें सब एक भर एक मैं निस्टेड हो गए ये भूल है प्राय धन्यवाद अच्छा देखें सैड नैप गलो दें हे डैशबोर्डे जो आस आई एन सी एक सब कर फिली धरें ये कि डट डट स्लैश बैर होते बैर हार पर कथा जाए लेट से तो लेट थे मेन कन्टेंट टप एच टी एम एल ठीक है और परवर्ती पार्टा लागे हे कि हेडटा लागे हाँ लेट स्लैश हेड डान दुटा पार्ट गल हाँ और एरपर आसान हो नीचे पार्टा तो नीचे पार्टा यतटुकु फुल फुटार पार्ट ही नहीं जो पर हाँ अथवा हम बटम पार्ट ओके मैं एक स्टीम टप पार्ट बनल ना और एक धरें कपि कर कपि कर जस्ट ये बटम लिखे दी बटम ठीक है तो बटम लिखार पर यह बटम मध्य बटम पार्ट काट करें बटमे पेस्ट कर दें शेष ओके तो ये मोटामुटी जा चलो और ये तो हो ग डैशबोर्डे आसान डैशबोर्डे इसे टप और ये हो जाए कि बटम पूरा एक काट कर लें ए रखम ऊपर नहीं आसान और कि करते तो हो गल बटम करते हाँ नीचे बटम करते एन देखिए रिलोट दी किस एर आसे कि ना हाँ रिलोट लग इन तो ये क्या बोलते अच्छा प्रथम पार्ट ही पाए नहीं लेट्ट पाए नहीं लेट स्लैश हेड अच्छा लेट स्लैश डैशबोर्ड स्लैश हेड है हाँ एक पद बद दिए दीसि इटा नहीं आसलम नहीं आसलम ठीक है दान देखें सब ठीक है तो जेटा नहीं टप पार्टा नहीं हाँ वो देखें टप पार्टा जो काटीजे से जोड़ा तले दी नहीं तो हमें टप नैप नाम एक पार्ट छो टप नैप भाई काटाटीगुल्लो एक शिखे जाबन हाँ 
আর এটার জন্য আমি বলবো হচ্ছে ধরুন আমি তো একটা দেখাইছি আপনি এরকম ফ্রি আরও খুঁজেন হ্যাঁ খুঁজে যে কোনো একটা ইন্টিগ্রেট করেন তাহলে মোটামুটি আপনার শিখা হয়ে যাবে তবে ওই যে আপনারা যে একটা ভি কার্ড পোর্টফোলিও করছেন না ওইটাকে হচ্ছে আপনি চাইলে ফ্রন্ট এন্ডের ক্ষেত্রে ওইটাকে কানেক্ট করতে পারেন ঠিক আছে তখন মোটামুটি ওইটা মোটামুটি কঠিনই ছিল একবারে সহজ না এটা করতে পারলে আরও ভালো হবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর দেখেন আমাদের বেসিক ন্যাভিগেশন বলি এই কাজগুলো আমাদের শেষ এখন হচ্ছে কিন্তু পেজ বানাইতে হবে হ্যাঁ তো পেজ বানানোর জন্য দেখেন পেজগুলো আমরা বানাচ্ছি এখানে বসে বসে আর কি হ্যাঁ তো এখানে এই যে একটা পার্ট আছে হ্যাঁ স্ট্যাটিক ন্যাভিগেশন বা হচ্ছে এই যে এই পার্টটা এটাকেও চাইলে আপনি একটা ইনক্লুডে নিয়ে নিতে পারেন যেটা পেজটাকে মোটামুটি ছোট করে দিবে আর কি ঠিক আছে আর এছাড়া আর একটা আর একটু ছোটো যদি করতে চান দেখেন আচ্ছা আর ছোটো না করলেও চলে এতটুকু হইলেও এনাফ আর কি ঠিক আছে জাস্ট এই জায়গাতে আমাদের কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ হবে তো সেমভাবে আমরা যে ক্রিয়েট ব্লগ যেটা আছে সেখানেও মানে আমাদের প্রতিটা পেজের জন্য এটা হচ্ছে কমন হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এই এতটুকুকে একটা কপি বানায় রাখি ধরুন হচ্ছে ডিফল্ট নামে একটা ফাইল তৈরি করে রাখি ডিফল্ট হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনার যেটা হবে জাস্ট এটাকে কপি পেস্ট করে 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 আপনি কী করতে পারবেন নতুন পেজ তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে তো এই ব্যাক এন্ডের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করতেছি এটার নাম দিলাম হচ্ছে ধরেন ব্লগ ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ ব্লগ ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আবার আরও কিছু দিতে পারি যেমন ধরেন দিলাম ইউজার ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা দুটো নিয়ে কাজ করি তো এই ডিফল্টটা কপি করেন কপি করে ধরেন ব্লগে একটা রাখেন আর ইউজার একটা রাখেন শেষ তো ব্লগ ম্যানেজমেন্টে কি কি থাকে হ্যাঁ তো ব্লগ ম্যানেজমেন্টে প্রথমে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার অল নাম একটা থাকে হ্যাঁ অল অথবা হচ্ছে ইন্ডেক্স হ্যাঁ যেটাই দেন তো সাধারণত অল দেয় কারণ এখানে হচ্ছে যত ব্লগ লিস্ট আছে সবগুলো এখানে থাকে ওকে আপনি আপনার নামে দিতে পারেন তবে একটা কমন প্যাটার্ন ইউজ করা হয় হ্যাঁ দেন আরেকটা থাকে এটার নাম হচ্ছে ক্রিয়েট কি থাকে ক্রিয়েট এরপর এডিট এরপর থাকে হচ্ছে আপনার শো হ্যাঁ শো ওকে এই চারটা হচ্ছে একদম প্রাইমারি হ্যাঁ তো শোটা হচ্ছে মূলত ডিটেলস হিসেবে কাজ করে যে যে কোনো একটা সিঙ্গেল ডেটার ডিটেলস ওকে তো অল ক্রিয়েট ইডিট ডিটেলস এই চারটা হচ্ছে কি আমাদের একদম অলওয়েজ সেম থাকবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা ডিফল্ট আমি কিছু রাখি নাই না শুধু ফাইল বানিয়ে রেখে দিস কোনো কথা কি যে কপি পেস্ট ওকে সব জায়গাতে পেস্ট করে দেন আচ্ছা তো এখন আসেন এই যে অল যেটা মানে অল ডট ই জে এস যেটা তো এখানে মূলত কি থাকবে এখানে থাকবে হচ্ছে একটা আপনার টেবিল থাকবে যে টেবিলের মধ্যে ফুল ডেটা থাকবে তো এখানে দেখেন আচ্ছা আমরা একটা টেবিল তৈরি করে ফেলি আচ্ছা আমরা যদি একটু ব্যাকে যাই মেবি ওইটাতে ছিল তিনটার নাম যেন কি ছিল এখান থেকে হিস্ট্রি থেকে চলে যাই হ্যাঁ প্রিভিউ প্রিভিউতে যাওয়ার পর পেজেসে যদি যান পেজেসে এই যে টেবিলসে যদি আসেন হ্যাঁ দেখবেন আপনাকে ডেমো একটা টেবিল দিছে দেখছেন তো যে কোনো টেবিল সাধারণত দেখতে এরকম হয় আর কি এই কিছু ফিচার যে কোনো টেবিলের মধ্যে থাকে তো এখানে যে টেবিলটা দিছে এটা হচ্ছে একটা ডেটা টেবিল যেটা হচ্ছে যে কেউ দিয়ে বানানো আর কি হ্যাঁ তো আমরা এটার মতো করে বানাবো যাতে এরকম মানে আপাতত আপনি যে কোনো টেবিলে এই ফিচারগুলো এখন দিতে পারবেন না এটা তারা মোটামুটি লং টাইম সময় নিয়ে বানাইছে আর কি কিন্তু আমরা এইরকম একটা টেবিল বানাই ফেলি হ্যাঁ যেটা দেখতে এরকম হবে আর কি তো এটার জন্য আপনাকে প্রথমে একটা টেবিল নিতে হবে একটা কার্ড নিতে হবে নট টেবিল কার্ড তো কার্ডের মধ্যে কার্ড হেডার থাকবে তো কার্ড হেডারের মধ্যে আপনি দিতে পারেন হচ্ছে অল ডেটা হ্যাঁ এরকম একটা কমন নাম দিবেন যাতে আপনাকে সবসময় চেঞ্জ করতে না হয় হ্যাঁ দেন থাকবে হচ্ছে কার্ড বডি হ্যাঁ তো এখানে দেখেন কার্ড হেডারের মধ্যে দিল দেন কার্ড বডি এর মধ্যে একটা পার্ট আর নিচে দেখেন তার একটা কার্ড ফুটার আছে আর কি হ্যাঁ তো আমরা একটা কার্ড ফুটারও তৈরি করি ডট কার্ড ফুটার তো যেহেতু বুটে স্ট্রাপে করা আপনাকে সব কিছু খুঁজতে হবে না হ্যাঁ মোটামুটি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন তো প্রথমত দেখেন এখানে আমরা একটা কিছু করতে পারি শোয়িং ওয়ান টু টেন এন্ট্রিস 
काटफुटारे मध्य डिफ्लेक्स लिखी तो डिफ्लेक्सर मध्य लिखते लेफ्ट कि रईट हाँ तो डिफ्लेक्सर मध्य दिल जीव हे कि जस्टिफाई कन्टेंट विटुईन डान और ये जो आसमें जस्ट एक टेक्सट दिए दिल एरक जस्ट टेक्सट ही है नाथिंग और ये देखें आपजे एक नैपार आनी चैनल कपि करते गेट बुट स्टाफे जो जान गेट बुट स्टाफ डट कम एखे गए कैक रकम आनी इ पाए कि बोले यार नाम हम पेजिनेशन आ कि हाँ पेजिनेशन पेजिनेशन आस पेजिनेशन जो क्लिक करें अपनी नीचे दिखे आस सम्भवतः नैपस दिल ये आसपसर मध्य नैपे जो जान ठीक मत सर्च दिल ना क्या ना कि बनाने भूल हो तो देखें पेजिनेशन पाको पेजिनेशन आज चाहिए तो पेजिनेशन टा नहीं हाँ ये एक शर्ट आ कि तो कपि करें कपि कर अपनी इन पेस्ट कर दें तो मोटामोटी पेजिनेशन हो गो तो पेजिनेशनगुल बनाना शिखब परवर्ती मैं डायनिक कर शिखब और आप जस्ट तैरि कर रखल तो ये देखें आसल किस देखार मत अवस्था नहीं तो जो देखे बना से करी एरपर आसान ए रकम किस एक पार्ट थे हाँ जमन एंट्री पार पेज और यकम एक सार्च बक्स थे तो ऊपर सार्चा हे अपना ग्लोबाले किस सार्च जो आपात प्रयोजन नहीं टेबिले जो सार्च बक्स लागे हाँ तो आप जो करी पार्टा मन है कपि कर ले क्ज हो जाए सम्भवतः ना कपि कर ले क्ज है ना डेटा टेबिल सिलेक्ट अपशन अच्छा एतटुकु कपि करी हाँ एतटुकु कपि करी जस्ट क्लसगुल चेन्ज कर दी है तो अभी कार्ड बडी जा जाते दीते हे डट टेबिल टप नाम एक क्लस तैरि करते हाँ तो देर कि दिल तो देब फर्मेट करब तो फर्मेट करार पर यह रखम किस एक आसल आसार पर एरिया टाइप सार्च टाइटल किस जिन कटे कमाय फेलान यटार नाम दें हम फर्म कंट्रोल बुट स्टाफ जो क्लस यूज करी डेटा टेबिल सार्च सिलेक्टर थकुक और यटार क्लस हो जाए फर्म सिलेक्ट हाँ ये बुट स्टाफर ही क्लस एंट्रीज पर पेज एक नीचे नाम ओके एन आसें टप जेटा एखे आज डिसप्ले सिलेक्स यूज करते हैं जस्टिफाइ कन्टेंट विटुन दीते हैं और एखे और एक जिस लागे से फ्लेक्स रैप और एक गैप दीते टू बा थ्री ठीक है तो देर पर जो बोल पेजटा तो भिउ करी नहीं जार कारण मैं भिउ बोलते आसले को राउटे कल कर तो डेटा टेबिल टेबिल टप चले गो एरपर आस मेन टेबिले हाँ तो मेन टेबिलर जो सब समय जो करबें टेबिल रेसपन्सिव नाम एक क्लस नीबें हाँ ये बुट स्टपर क्लस टेबल रेसपन्सिव हाँ से जो कर टेबिल के हे अटोमेटिक रेसपन्सिव कर दे हाँ अच्छा दें हमारे ये जिनगूल तो टेबिल हेड लागे और हे नीचे डेटागुल्लो लागे तो ये जो दरकार एक टेबिल दरकार और टेबिलर मध्य क्लस यूज करें टेबिल होवर दीते टेबिल होवर और हे कि टेबिल स्ट्राइप अच्छा टेबिल बॉर्डर रखते ठीक 
কয়েকটা ক্লাস ইউজ করলেই হবে এরপর টেবিলের মধ্যে দুটো পার্ট থাকে টি হেড আর টি হেডের মধ্যে কি থাকে একটু টি আর থাকে টি এস থাকে হ্যাঁ মানে টেবিল হেডিংগুলোকে টি এস দিয়ে সাধারণত দেখানো হয় আচ্ছা এরপর দেখেন এই টেবিল হেডিংয়ের মধ্যে কি কি থাকবে হ্যাঁ তো আমি ধরেন হচ্ছে প্রথমে থাকবে আমাদের আইডি হ্যাঁ আইডি থাকবে আর আইডির পরে কি থাকবে আইডির পর থাকতে পারে হচ্ছে আপনার আর এছাড়া আর একটা জিনিস আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব সেটা হচ্ছে সিলেক্ট হ্যাঁ আমি জাস্ট ফাঁকা রাখি এরকম বা একটা ইনপুট রাখি ইনপুট টাইপ হচ্ছে চেক বক্স আর ক্লাস যেন হচ্ছে কি ফর্ম চেক হ্যাঁ আর ডিজেবল করে দেবেন হ্যাঁ এটা ডিজেবল থাকবে আইডির পরে ধরেন এখান থেকে একটা দিতে পারেন নেম আসলে যেহেতু ব্লক তৈরি করতেছি এখানে তো ইমেজ থাকতে পারে টাইটেল থাকতে পারে আর একটা হয়তো ভিউ থাকতে পারে হ্যাঁ কি পরিমাণ ভিউ হয়েছে দেন হচ্ছে সেটা কোন ক্যাটাগরিয়ের এটা থাকতে পারে আর আরেকটা থাকতে পারে হচ্ছে স্ট্যাটাস থাকতে পারে ঠিক আছে দেন থাকে হচ্ছে অ্যাকশান নামে কিছু ডেটা থাকে হ্যাঁ অ্যাকশান কিছু ফিল্ড থাকে আর কি হচ্ছে টার্মস থাকে এরপর লাগবে হচ্ছে আমাদের টি বডি হ্যাঁ তো টি বডিয়ের মধ্যেই মূলত হচ্ছে আমরা টিয়ারগুলো তৈরি করবো হ্যাঁ তো টিয়ারের মধ্যে টিডিগুলো থাকবে তো প্রথমে থাকবে হচ্ছে একটা ইনপুট টাইপ হচ্ছে চেক বক্স আর একটা ক্লাস বলে দেন হচ্ছে কি ফর্ম চেক ওকে ডান এরপর আসেন পরবর্তী টিডি হ্যাঁ তো টিডি কয়টা হবে আইডি ইমেজ টাইটেল ভিউ ক্যাটাগরিস স্ট্যাটাস অ্যাকশান ওকে তো আইডিয়ার মধ্যে হচ্ছে একটা র্যান্ডম আইডি থাকবে আর কি তো আমরা আপাতত যেহেতু ডাইনামিক না তো আমি যেটা করি ই আউট লিখে যেহেতু আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবো আমি জাস্ট ম্যাথ ডট র্যান্ডম লিখে ফেলি হ্যাঁ আর ইন্টু করে দিচ্ছি হচ্ছে এরকম একটা সংখ্যা দিই আর পুরোটাকে ইন্টে কনভার্ট করে দিই হ্যাঁ পার্স ইন্ট পার্স ইন্ট করে পুরোটাকে দিয়ে দেন শেষ হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে একটা মানে র্যান্ডম একটা আইডি পাবেন আর কিছু না এরপর আসেন হচ্ছে আইডির পর একটা ইমেজ লাগবে হ্যাঁ তো একটা ইমেজ আমরা দিয়ে দিই আইএমজি তো আইএমজির জন্য দেখেন আমাদের কিছু ইমেজ ছিল হ্যাঁ যে ওয়ান ডট জেপি যদি আমরা পেয়ে যাব স্ল্যাশ যে স্ল্যাশ ওয়ান ডট হচ্ছে কি জেপিজি হ্যাঁ তো এখানে আমরা একটা হাইট ইউজ করি হাইট দিচ্ছি ধরুন এটি পিক্সেল দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তার আশি পিক্সেল একটা হাইট থাকবে দেখার টাইটেল লাগবে হ্যাঁ তো টাইটেলের জন্য আমরা লরেম ফাইভ ইউজ করতে পারি থাকুক দেন হচ্ছে ভিউ লাগবে হ্যাঁ তো ভিউয়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে একটা ভিউ সংখ্যা প্রিন্ট করে দেন ধরুন এখান থেকে এক হাজারের মধ্যে একটা নাম্বার আসবে আর কি ভিউয়ের পর হচ্ছে ক্যাটাগরিজ হ্যাঁ তো ক্যাটাগরিজগুলো আপনি চাইলে লিস্ট আকারে দেখাতে পারেন অথবা কমা দিয়ে দিয়ে দেখাতে পারেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এরকম হতে পারে স্পোর্টস হতে পারে হ্যাঁ স্পোর্টস দেন হতে পারে হচ্ছে কি ম্যাগাজিন হ্যাঁ এরপর থাকতে পারে হচ্ছে কি আপনার ইন্টারন্যাশনাল ওকে এরকম কিছু ক্যাটাগরি আপনার আসতে পারে তো এরপর এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্যাটাস হ্যাঁ তো স্ট্যাটাস হচ্ছে এটা কি অন নাকি অফ হ্যাঁ এরকম কিছু একটা হচ্ছে আপনি দেখাবেন তো বুটিস্ট আপনি দেখি আসলে আমরা সুইচ নামে কিছু পাই কি না সুইচেস চেক বক্স এই যে একটা সুইচ আছে বুটে স্টকের হ্যাঁ যে দেখছেন ক্লিক করলে সুন্দর ডানে যায় বামে যায় আর কি ওকে তো এটার জন্য এটা হচ্ছে দুই নাম্বারটা হ্যাঁ তো আমরা দুই নাম্বারটা কপি করি কপি করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি মানে এটা যদি অন থাকে তাহলে পোস্টটা দেখাবে আর না হলে দেখাবে না তো এটার জন্য আচ্ছা দেখি করে তো ফেলছি সমস্যা নাই থাকুক দেন হচ্ছে আমাদের কিছু অ্যাকশান থাকবে হ্যাঁ তো অ্যাকশান মানে হচ্ছে কিছু অ্যাকশান বাটন তো আমরা এখানে কিছু লিঙ্ক তৈরি করব যে লিঙ্কগুলো দিয়ে আমরা কিছু অ্যাকশান ক্রিয়েট করব আর কি হ্যাঁ তো প্রথমটাই হচ্ছে আমাদের শো থাকে হ্যাঁ তো এটাকে আমরা একটু সুন্দর করার জন্য আমরা ফন্টাস নাম ইউজ করতে পারি তো আমি একটু আমাদের সম্ভবত ফন্টাস নাম এখানে কানেক্ট করা নাই আমরা যে থিমটা ব্যবহার করতেছি আর কি কানেক্ট করা আছে এই আছে মনে হচ্ছে দেখি এগুলো কি একটা ফন্টাস নাম না অন্য এখন ইউজ করা ঠিক আছে তো আমরা ফন্টাস নামটা নিয়ে আসি ফন্টাস নাম সিডিএন লিখে সার্চ দেন চলে আসবে সিডিএম হ্যাঁ তো ফন্টাসম লাইব্রেরিতে আসেন 
আসার পর এই যে এখান থেকে অল ডট মিন ডট সিএসএস যেটা এটা নিলেই হবে ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে রেগুলার অথবা সলিড যে কারণটা নিতে পারেন তো অলটাই নিই আমরা জাস্ট লিঙ্কটা কপি করি তাহলে উড়ে দূরে জিনিসপাতি কপি হবে না হ্যাঁ তো সেটাকে নিয়ে আমরা চলে যাব হচ্ছে কোথায় এই যে আমাদের যে লেআউট ছিল লেআউটসের মধ্যে ড্যাশবোর্ড তার মধ্যে হচ্ছে কি হেড হ্যাঁ তো হেডের মধ্যে সবার উপরেই কানেকশানটা করে দেন আচ্ছা এই যে ফন্টাসাম আছে এই যে ইউজ ডট ফন্টাসাম ডট কম হ্যাঁ তাহলে তো আর লাগতেছে না ওকে তো যদি থাকে তাহলে যেটা করব আমাদের অল ডট মিন ডট জে এস যেটাতে আমরা ছিলাম এই যে এখানে একটা আই দিব হ্যাঁ তো আই দিয়ে সেটা ক্লাস ইউজ করি ক্লাস ধরেন দিলাম এফ এস দিতে পারেন সলিড সলিড দিয়ে হচ্ছে কি এফ এ আই হ্যাঁ এরকম একটা কিছু দিতে পারেন তার একটা চোখের মতো থাকবে দেন আপনি দিতে পারেন হচ্ছে কি শো ওকে শো এরপর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডিলিট একটা দিতে পারেন ইডিট তো ইডিটের জন্য পেন্সিল আইকনটা ইউজ করা হয় পেন্সিল ওকে এর নাম দিতে পারেন হচ্ছে ইডিট দেন যেটা দিতে পারেন ডিলিট একটা দিতে পারেন তো এগুলো হচ্ছে বেসিক এছাড়া আপনি চাইলে আর অনেক ফাংশনালিটি অ্যাড করতে পারেন অ্যাড কি তো আমি এখান থেকে ট্র্যাশ দিয়ে দিচ্ছি ট্র্যাশ তো ট্র্যাশ মানে হচ্ছে একটা ট্র্যাশ আইকন আর কি তো এতটুকু হলে মোটামুটি চলে তো এতটুকু রাউটপুটটা দেখে ফেলি হ্যাঁ তো ব্লগ ম্যানেজমেন্টের এই অলটা যদি আমরা ক দেখতে চাই আমাদের একটা রাউট তৈরি করতে হবে তো রাউটের জন্য যে দেখেন আমরা ক্রিয়েট ব্লগ নামে কিছু একটা তৈরি করছিলাম তো আমি আপাতত দিচ্ছি হচ্ছে কি জাস্ট ব্লগ দিচ্ছে জাস্ট ব্লগ তো ব্লগ দেওয়ার পর আমরা যেটা করব ব্যাক ইন স্ল্যাশ হচ্ছে কি বলেন লগ ম্যানেজমেন্ট ব্লগ ম্যানেজমেন্ট স্ল্যাশ হচ্ছে অল হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি এখন এই যে ব্লগ রাউটটাতে যদি যাই ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগ গেলাম ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লগ আচ্ছা এখান থেকে হচ্ছে একটু পিছনে আসতে হবে আমরা আরেক আরেক ফোল্ডার ভিতরে চলে গেছি তো এক ফোল্ডার বের হইতে হবে ঠিক আছে এখানটাকে ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে দেন ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে দেন ডট ডট স্ল্যাশ দিয়ে দেন হ্যাঁ সেমভাবে নিচেরটাতেও মানে আমরা এক ফোল্ডার আবার আরও ভিতরে চলে আসছি না এই কারণে আর কি এখন আশা করি পাবে দেখছেন পাইছে ওকে তো এটা মোটামুটি একটু গরিবি স্টাইল হয়ে গেছে আর কি একটু সুন্দর করতে হবে তাই সুন্দর করার জন্য আপনি যেটা করেন প্রথমে এই যে এই পার্টটা একটু আর একটু সুন্দর করা যায় আবার এই পার্টটাকে একটু ঠিক করা যায় আমি ঠিক করে ফেলি ধরেন অল ডেটা যে টেবিল টপে যদি আসি টেবিল টপ ডেটা টেবিল টপ জাস্টিফাই কন্টেন্ট গ্যাপ টু আচ্ছা এটা এত জিনিস দরকার নাই আমরা এটাকে এক জায়গাতে নিয়ে আসি এক জায়গাতে নিয়ে আসলাম আচ্ছা দেন হচ্ছে এখান থেকে এটা দিলাম আর আর কি করা যায় কারণ হচ্ছে ক্লাস ইউজ করে ফেলেন ঠিক আছে একটা গ্যাপ দিয়ে দেন তাহলে এটা আসবে ওকে তো বিষয়টা হচ্ছে এটা একদম কেমন চ্যাপ্টার চুপটা হয়ে গেছে আর কি ঠিক না তো এটার জন্য যেটা করতে পারেন অ্যালাইন আইটেমস টপ দিয়ে দেন হ্যাঁ অ্যালাইন আইটেমস স্টার্ট এই যে এখন মোটামুটি ঠিক হয়েছে তবে এটা কোনো কারণে ভালো হচ্ছে না ঠিক না তো এটাকে একটা আইটেমের মধ্যে নিয়ে আসেন স্প্যানের মধ্যে দিয়ে দেন এটা লাইনে চলে আসবে ও 
Uh, div seven. Data search. Oh, gap two. So that the um, key is even. Uh, flex grow on the other. Better for I guess. So minimum at a width then. Uh, still there. Uh, minimum width two hundred two pixels there then. That will be okay. Have to buy it there. Counter the word this way. Okay, should be. Ah, uh, it and niche at a margin hobby. Margin to say, um, the table top jetta MB2 the other. Other was she the parent. Any little basic CSS dia could look at the parent after it's a are a can a can a column gula a gula shop show my center attack is on the deck here key to eta jetta corbin is a t head jetta a t head in one that a class is good the parent. Text center. They can it is center. Chole ashte. So it check jeta. It is shat hai likha gula door karna hai. Just check thakli hobe. It is shat hai kisi likha likhi chole ashte. Level ta kete dey. It is thakuk shomoshana. Irakom thakuk. Okay. Aur ekhane wo shop gula center rakte paren. Shop gula rakhar chunno. T body jeta class use korte paren. Text center. Huh? Again, show it them. Center running it to less circuit. Though it has been a current, um, it also know a base trail color key. Jar carone a jetta are a jacket of chest trail color. The high tech and take a jetta coat the parent, uh, this D in line block the parent. The whole of the center as a shamba on us. The center to less. Okay. Our poor genista the canicle of Upuru here. Say, go like to, um, Mazamazi Ashle Valorito, Tigna. To Mazamazi Anajuno, a practice CSS is good to have a shadow say a table in Monte, a penjay connect a class to the parent. Let's set a class of a wife and a duran and jacket a class. Okay. And say, what table Dorio Koraja? It a Dorio say, a penny head a chulation, head a shack taste child could leak a fellow. It of Halo Hoyt sect a custom style to record in a lay. CSS to record um, slash backend slash check custom dot CSS. Tami custom dot CSS to say backend and on the one of backend. Sorry, could you want to see a backend slash CSS? I can have one of them custom dot CSS. They can say I'm really the body the table and what they are the T body as a. तार मध्य जो टीडी है से, शॉप गुला थे भार्टी का लालेंग हवे मिडल है, ताहुले देख बेन ये लिखा गुला ये ऊपर ना थे के एक तो मज़ा मज़ी थक बे हैं, ये देख सन, एक नोट या अनेक भालो देखा चेयर की, ठीक है सर, तो ये आइकॉन गुला के एक टू चले शुंदर करते पारन है, तो ये तो এখানে চাইলে হচ্ছে আপনি বুটস্ট্র্যাপের যে বাটন স্টাইলগুলো আছে সেগুলো চাইলে ব্যবহার করতে পারেন হ্যাঁ যেমন ক্লাস যদি দেন বাটন বাটন এস এম আর এটা হচ্ছে কি বাটন ধরন এখান থেকে দিতে পারেন এটা হয়তো দিতে পারেন হচ্ছে প্রাইমারি হ্যাঁ প্রাইমারি আর এইভাবে হচ্ছে সবগুলো একটু চেঞ্জ করে দিতে পারেন প্রাইমারি ওয়ার্নিং আর এটাতে ডेंजर দিতে পারেন ঠিক আছে ये तो मोटा मोटी होए गया लो और एक नया ने क्लासेस करते पर एक टा टेक्स्ट एंड मैं एक राशि शिद्दी के थाक बे और प्रतिटा शाथे एक टा मार्जिनेस करते पर धारण होते हैं एक टा एमएक्स वन कोरे दी दिया पर ठीक है सर एमएक्स वन दिए दिलाओ रिकॉर्ड ओके देखने एक नया मोटा मोटी एक टा इस्टाले चलिया श्रोवर के ठीक है 
আর এখন যদি দেখতে চান যে আসলে অনেকগুলো পোস্ট হইলে কেমন হয় তাহলে এখানে একটা ফর ইউজ করতে পারেন ই ফর ওকে তো ই ফর হচ্ছে আমাদের ধরেন হচ্ছে কত পর্যন্ত যাবে ধরেন আমরা দশটা পোস্ট সাধারণত প্রিন্ট করি আর কি এক পেজে তো দশটা পোস্টই রাখলাম রাখার পর যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন এটা এখন এরকম দেখাবে ঠিক আছে আর এটাকেই আরেকটু সুন্দর করা যায় যে আসলে এত বড় স্কুল নিচের দিকে না দিয়ে ইমেজটাকে আরও ছোটো করা যেতে পারে মানে সব কিছু চেকের জন্য হচ্ছে প্রথমে চেক করে ফেলা ভালো আর কি হ্যাঁ আমি চল্লিশ দিয়ে অর্ধেক করে ফেলি রিলোড দেখেন এখন সব ঠিক আছে ওকে এ হলো মোটামুটি ওভারঅল অবস্থা আর কি ঠিক আছে আর এখানে তেমন কিছু নাই এই তো আর এই যে যে টেবিলটা আছে হ্যাঁ যে এই টেবিলের নিচে আপনি চাইলে একটা মার্জিন দিয়ে রাখতে পারেন হ্যাঁ অল ডেটা যেটা আছে এই যে টেবিলটা হ্যাঁ অথবা হচ্ছে মেইনের মধ্যে একটা ক্লাস দিয়ে একটা প্যাডিং বটম দিতে পারেন হ্যাঁ পিভি থ্রি তাহলে নিচের দিকে হচ্ছে একটা প্যাডিং থাকবে এমনিতে নিচের দিকে লেগে থাকতো তো এই যে এখন একটা ফাঁকা থাকবে আর কি ঠিক আছে তো মোটামুটি একটা ডিজাইন শেষ হ্যাঁ এরপর ধরেন হচ্ছে আপনি এখন যদি ক্রিয়েট করতে চান হ্যাঁ তো এই পাশে হচ্ছে এখন পেজগুলোকে কানেক্ট করতে হবে আর কি তো আমরা ক্রিয়েটে একটা কাজ করে ফেলি তো অলে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করছি ধরুন অল ডেটা এই যে কার্ড পর্যন্ত ওকে তা আমি উপরে এতটুকু কপি করে ক্রিয়েটে দিচ্ছি আর নিচে একদম এতটুকু কপি করে ক্রিয়েটে দিচ্ছে ওকে আর এটাই ধরেন কপি করে এখন সব জায়গাতে রাখতে পারেন হ্যাঁ সবগুলোতে মোটামুটি এতটুকুই কমন আর কি মানে আগেরটাও ঠিক ছিল যেহেতু এখানে ওই লিঙ্কটি একটু সমস্যা সেটা আমরা এখন ফিক্স করে ফেললাম আর এগুলো একবারই বানাবেন হ্যাঁ পরবর্তী সবগুলো কিন্তু এরকম কপি পেস্টই চলবে সব সময় ঠিক আছে তো ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে কি হবে দেখেন তো ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এখানে যেরকম করছেন একটা কার্ড তৈরি করছেন একটা হেডার তৈরি করছেন সেমভাবে চলে আসবে ঠিক আছে হয়তো আপনি যেটা করতে পারেন এটাই কপি রাখা যেত আর কি কিছু যেটা হয়তো ডিলিট হইতো ওকে করলাম সমস্যা নাই তো করে ধরেন এখান থেকে আমাদের কার্ড বডিয়ের মধ্যে যে কাজগুলো করছি এইটা এতটুকু আমরা কেটে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো এখন আমরা করবো কি ক্রিয়েট ডেটা তো আমি এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি ক্রিয়েট ডেটা অথবা জাস্ট ক্রিয়েট লিখতে পারেন ক্রিয়েট ঠিক আছে এরপর দেখেন নিচে যে পাটটা আছে এটা আপাতত হচ্ছে আপনি কেটে রাখতে পারেন হ্যাঁ এটার সাথে আর তেমন কোনো রিলেশান নাই এটা জাস্ট থাকুক বাট ফাঁকা থাকুক আর কি এখানে একটা বাটন দিতে পারেন যে বাটন হচ্ছে কি সাবমিট হ্যাঁ যেটা একটা ফর্ম সাবমিট করতে হবে আমরা একটা ক্লাস দিচ্ছি বাটন বাটন হচ্ছে ইনফো দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর পুরো কার্ডটা থাকবে হচ্ছে একটা ফর্মের মধ্যে ওকে আর এই ফর্মের মধ্যে আমরা মেথড বলে দিব হচ্ছে কি এটা অলওয়াইজ পোস্ট মেথড বড় হাতের পোস্ট লিখবেন সবসময় বড় হাতেরই লেখা হয় আর অ্যাকশন আপাতত নয় একটা হ্যাশ থাকবে ঠিক আছে আর এই কার্ড বডিয়ের মধ্যে আমরা কিছু ডেটা লিখে ফেলবো যেমন যে কোনো একটা ফর্মের স্টাইল আপাতত নিয়ে রাখতে পারেন এখান থেকে যদি আমরা ফর্মে আসি কম্পোনেন্ট ফর্ম কন্ট্রোল হ্যাঁ এখানে আসতে পারেন তো এখানে মোটামুটি কিছু ফর্ম পাবেন কিছু ফর্মের ডিফল্ট স্টাইল ছিল সেগুলো কোথায় ফর্ম 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 আচ্ছা সমস্যা নেই আমরা একটা বানাই ফেলি যতক্ষণে হবে তার আগে আমাদের শেষ হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে তো এখান থেকে একটা ফর্ম গ্রুপ লাগবে তো ফর্ম গ্রুপের সাথে একটা মার্জিন লাগবে ডান একটা লেভেল তৈরি করতে পারেন তো লেভেলের মধ্যে আপনি হয়তো এরকম দিতে পারেন আচ্ছা তো এই লেভেলের মধ্যে একটা নেম দিতে পারেন তো আসলে আমরা আমাদের টাইটেলগুলোর সাথে মিল রাখি যেহেতু ব্লক পোস্ট ক্রিয়েট করব জাস্ট একটু মিল রেখে ক্রিয়েট করি লেভেল দেন হচ্ছে আমার ইনপুট লাগবে তো ইনপুটের টাইপ টেক্সটই থাকবে আর একটা ক্লাস হয়ে যাবে হচ্ছে কি 
फर्म कंट्रोल ओके एक नेम थे तो नेम और फर एट मिल थे नेम टाइटल एक आईडी हाँ तो आईडी सेम है टाइटल ये तीन टाइम सेम है तो यह क्या सेम है अलरेडी आलोचना कर अनेक बार हमारे फ्रंट एंडर समय दें एखे थको एक कैटागरि थकते जो कैटागरि ए रखम है ना परवर्ती दें एखे थकते अथहर थकते हाँ जो आसल ब्लगर अथहर के हाँ ए रखम थकते दें हम एक थे हे अपना कि थकते एक इमेज थकते हाँ तो टाइप हो जाए हम फाइल दें एरपर थे हमार ब्लगे और क्यों थे बोलें टाइटल गलो ये गलो ये गलो टैक्स थकते हाँ आसमें क्यों टैक्स दिए ये पावा जाए इरपर थे एक शर्ट डेसक्रिप्शन थकते शर्ट डेसक्रिप्शन हाँ तो शर्ट डेसक्रिप्शन साधारण टेक्सट एरिया लिखा है तो हमें ये टेक्सट एरिया बनाए दीची स्लैश टेक्सट एरिया दें आकटा थकते हे डेसक्रिप्शन और कि यार को शर्ट टट ना इटा जो फुल डेसक्रिप्शन थको ओके तो यहन जस्ट डेसक्रिप्शन और एक हे शर्ट डेसक्रिप्शन तो शर्ट डेसक्रिप्शन क्षेत्र में शर्ट डेसक्रिप्शन दिल कि डेसक्रिप्शन शेष हो ग यही तो मोटामोटी डान तो एखे एस रिलोड दिल्ली किस पाबना तो क्रिएटा के कानेक्ट कर फिलते परि और हाँ तो बाकी आशा करी अपन जो सहज है द्रुत फाइंड आउट करो आसल कोथाए कि करते तो यहन जाब इंडेक्स तो इंडेक्स जावर पर देखें एक तो हे ब्लग तैरि कर लाइट तैरि करब हम ब्लग स्लैश क्रिएट हाँ जो आप ब्लग के क्यों करते चाह क्रिएट करते चाहिए दें एखान चले आसब हम क्या क्रिएटे ओके सेम भाव और एक जाए हम इडिटे हाँ तो इडिटर जो हमें इडिट लिखब और इडिट लिखार पर का इडिट करते चाहिए साधारण हे ये देवा है कि ठीक है और यहाँ के राउटा के साधारण यह आईडी स्लैश इडिट यह ठीक है मैंने ब्लगर को आईडी इडिट करते चाहिए ये बोझान जो ठीक है और यार नाम इडिट दीते तो हो ग आकटा थे हमारे शो हाँ ये सेम जस्ट शो नाम तो शो नाम शो देवा है ना जस्ट ये दी चले तो यह सब गेट राउट यार नाम हम एखान शो तैरि कर दिल ठीक है तो क्रिएटर मत पर ही हम जस्ट इडिटा हो हाँ को चेन्ज नहीं सब सेम शुदुम्र हम क्रिएटर जगह इडिट हो ठीक है तो यहन इडिट बोले दीते और शो जो हाँ शोते एक चेन्ज हो ठीक है तो शोते चेन्ज हार मत जा शो शोते जेटा है अपनार एक टेबिल क्रिएट करते टेबिल क्रिएट कर शो कर फिलते पर जिनटे एरक है टीआर अवश्य टी बड़ी यूज करबें छाड़ा यूज ना करा बेटार आ कि हाँ तो टीयर मध्य टीडी थकते दें एक कलम थकते दें किस टीडा थकते जमन दिल टाइटल टाइटल देर पर एखे जे मजखने जो आटार नाम दिए दी हाँ क्लस दिल यम जो अपनर शो डिटेल्स टेबिल ओके तो शो डिटेल्स टेबिले हमें जस्ट ये जेटा करा जाए एक टेबिल क्लस एड कर ले सम्भवत हो जाए तब ये हल्का एक सी एस एस करते हैं तो एक सी एस एस कर दी शो टेबिलर मध्य जो टीडी आँ तर मध्य जे एन चाइल्ड दुई नम्बर जो चाइल्ड आर उइटा एक छोटो कर दीब मैं जो कलन जेटा और तरह उइट दुई पिक्सल बस लागे ना हाँ एरपर जो है वन हाँ तो वन हम जो है वन उइट हमें साधारण एकशो बीस पिक्सल मत रखा है और कि हाँ ओके यतटुकू हो चलो ओके डन एरपर देखें यूलो तो एक् थे टाइटल थकते धरें लरें फाइव दीते ठीक है सर बाकी डेटागुल् आसते परे एरक अनेकगुल डेटा हाँ जा देखा तई सबग नीचे नीचे थको ओके और ये तो गल ये जेटा करते एक रो कलम बोले दीते हाँ ये आसल एत बड़ो जैगा ना देखे लो चले कल एल जी सिक्स दी हाँ बच्चे सेभेन दी 
7 এর মধ্যে হচ্ছে টেবিলটা রেখে দেই তাহলে টেবিলটা আর বেশি বড় হবে না আর কি ছোটর মধ্যে হবে ঠিক আছে আর এখানে হয়তো জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার বলে দিতে পারেন তো তাহলে দেখেন যদি আমরা ব্লক স্ল্যাশ ক্রিয়েটে যাই সেশন অফ টাইম অনেক ছোট আচ্ছা দেখেন যে এটা চলে আসলো দেখেন মোটামুটি সব মোটামুটি যেগুলো দরকার আর কি ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে আমরা সবগুলো ডেটা পেয়ে গেছি দেন আমরা যদি যাই একটা আইডি দিতে হবে দেন হচ্ছে যদি ইডিট দেই দেখেন এটা হচ্ছে যে ইডিটে আসি আমরা এরপর যদি আমরা দেই হচ্ছে শো হ্যাঁ তো শো এর ক্ষেত্রে শো লিখতে হবে না জাস্ট এটা লিখলে হবে দেখেন এটা ভিউটা হচ্ছে এরকম হবে আর কি ওকে তো খুব সুন্দর না কিন্তু মোটামুটি আমাদের নিডগুলো ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো পরবর্তী কাজ হচ্ছে এই লিঙ্কগুলো একটু ডিজাইন করা তো ডিজাইন করার জন্য আপনি প্রথমে চলে আসবেন আমাদের যে সাইড ন্যাপ বার্ডটা আমরা তৈরি করতেছিলাম যে লে আউটের মধ্যে দেখেন সাইড ন্যাপ হ্যাঁ তো সাইড ন্যাপে আসার পর ড্যাশবোর্ড ওকে ঠিক আছে আর ইন্টারফেস না দিয়ে আমরা হয়তো এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি ম্যানেজমেন্ট ওকে তো ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এগুলো কেটে দিচ্ছি পেজেস আচ্ছা পেজেসটা রাখা যায় डिबर मध्य একটু প্যাসাই যাবো আর কি তার চেয়ে একটু আলাদা করে নিলে ভালো হয় তো পেজেসের জায়গায় আমি দিতে পারি হচ্ছে কি যেহেতু ম্যানেজমেন্ট আমি দিলাম হচ্ছে ব্লগ হ্যাঁ তো ব্লগ দেওয়ার পর দেখেন আমরা যদি এখানে তাকাই তো এখানে সে দেখেন ও সে পেজেসের মধ্যে আবার অনেকগুলো কাহিনী করছে না সিঙ্গেল তো নিয়ে এই ন্যাপটা কেটে দেন হ্যাঁ এই ন্যাপটা দরকার নাই এই ন্যাপের মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই ন্যাপটা চলে আসবে শেষ এখন যদি রিলোড দেয় দেখেন ব্লক ক্লিক করলে এগুলো আসবে আবার চলে যাবে ওকে ন্যাপটা ক্লোজ করে আচ্ছা এইটা সম্পর্কে যদি ডিটেলস দেখতে চান আপনি এখানে কলাপস লিখে সার্চ দেবেন হ্যাঁ কলাপস তো কলাপস লিখে যদি সার্চ দেন এই যে কলাপস তো এখানে মোটামুটি কল কলাপস রিলেটেড ইউটিলিটিস আচ্ছা এখান থেকে যাই কলাপসে এই যে কলাপসে যদি আসেন কলাপসটা এইভাবে কাজ করে আর কি হ্যাঁ একটা এ থাকে দেন আসলে কলাপসে ক্লিক করলে আপনি কী দেখাতে চান সেটা নিচে বলে দিবেন ওকে যে এরকম অনেকগুলো ভিউ আছে বুড়ে সবাই নিজস্ব জিনিসপাতি আর কি এগুলো ওকে আচ্ছা তো মোটামুটি আমাদের যতটুকু দরকার সেটা আমরা এখানে পেয়ে গেছি এরিয়া লেভেল বাই তো এখানে হচ্ছে প্রতিটা কলাপসের জন্য আপনার কিছু ইউনিক জিনিস লাগে আর কি বা হচ্ছে ইউনিক ডেটা প্রয়োজন হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার ডেটা বিএস টার্গেট হ্যাঁ যে আসলে কাকে আপনি কল অফস করতে চান হ্যাঁ তো এই আইডিটাই হচ্ছে আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে ঠিক আছে আর এরিয়া লেভেল বাই যেটা এটা মনে হয় লাগবে না অ্যাকর্ডিয়ন সাইড বার অ্যাকর্ডিয়ন এই যে সাইড বার অ্যাকর্ডিয়নটা উপরে আসে সো এটা নিয়ে আর টেনশান নয় এই যে উপরে আসে আর কি মানে গ্রুপ করার জন্য করতে হয় জিনিসগুলো হেডিং টু আচ্ছা হেডিং টুয়ের সাথে কোনো রিলেশান নাই আচ্ছা এতটুকু জাস্ট দেখে দেখে করে ফেলেন মানে মূলত যে কোনো এই টাইপের জিনিসগুলো নিজে বানালে অনেক শর্ট হয় আর কি হ্যাঁ আরেকজনের বানানো তো অনেক বড় হয়ে আছে হজ বড়ল হয়ে আছে আর কি বুক ওপেন বুক ডাউন হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এখন আসেন একটা ব্লগ ক্রিয়েট করলেন আর একটা হয়তো আপনি একটা ইউজার ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন আর কি হ্যাঁ আমি জাস্ট ম্যানেজমেন্ট ওকে তো যেটা বললাম আপনাকে হচ্ছে এই আইডিটা মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ এই যে কল অফ স্পেস এই জায়গাটা এক জায়গা দুই জায়গা তিন জায়গা ঠিক আছে তো তিন জায়গাতে হচ্ছে একটা ইউনিক জিনিস দিতে হবে ঠিক আছে তো কল অফ স্পেস আমরা হয়তো এরকম দিতে পারি ইউজার ম্যানেজমেন্ট ওকে 
তাহলে দেখবেন যে আপনি আরেকটা কলাপস তৈরি করতে পারবেন যদি সেম হয় আপনি একটাতে ক্লিক করলে আরেকটাতে কাজ করবে হ্যাঁ এটা একটু মাথায় রাখতে হবে এখন দেখেন যে ইউজার ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করলে ইউজার ম্যানেজমেন্ট কাজ করবে এবং একটাতে ক্লিক করলে আরেকটা কলাপস হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে আর এখানে যে আইকনগুলো দেখতেছেন এই যে আইকনগুলো হ্যাঁ ব্রুক আইকন বা হচ্ছে এখানে ব্রুক আইকন এগুলো আপনার প্রয়োজন মতো হচ্ছে ফটো সান থেকে খুঁজে খুঁজে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন ওকে তো ব্লগে আসেন ব্লগে আসলে আমাদের পেজগুলো বলে দিতে হবে প্রথমে অল দেন হচ্ছে ক্রিয়েট ওকে আর এছাড়া আর একটা পেজ আমাদের লাগে মাঝে মধ্যে সেটা হচ্ছে ডিএক্টিভেট ডেটাগুলো আর কি হ্যাঁ তো আপাতত দুইটা হইলেই চলবে হ্যাঁ তো আসলে অল পেজে যাওয়ার জন্য আমরা কোন রাউটে যাই হ্যাঁ আমরা যাই হচ্ছে অল পেজে যাওয়ার জন্য হচ্ছে আপনার স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড এই যে আমাদের ইন্ডেক্সটা কোথায় এই যে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ব্লক হ্যাঁ আর ক্রিয়েটের জন্য হচ্ছে কি স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ ক্রিয়েট ওকে আর নিচে যেগুলো আছে এগুলো আপাতত হয়তো আপনি হ্যাশ দিয়ে রাখতে পারেন যাতে কোনো এরর না দেয় হ্যাঁ হ্যাশ 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 শেষ তো যদি রিলোড দেই দেখেন ব্লগে আসলাম যদি অলে ক্লিক করি অলে আসবে যদি ক্রিয়েটে ক্লিক করি দেখেন স্ল্যাশ ব্লগ ক্রিয়েট হবে আসলে স্ল্যাশ ক্রিয়েট দিয়ে দিছে ওকে ডান ব্যাকে রিলোড ক্রিয়েট ওকে দেখেন আবার ব্লগে অলে যেতে চাই আমার সব ডেটা এখানে আছে বিষয়টা ক্লিয়ার ভাই এখন আসেন আরেকটা টপিক্স দেখেন আজকের ক্লাসটা শেষ করব আর কি সেটা হচ্ছে আমরা এই যে ইন্ডেক্স পেজে দেখেন ইন্ডেক্স পেজে যদি আসি দেখেন অল্প কয়টা রাউটেই আমার পেজ হচ্ছে কি ভর্তি হয়ে গেছে ঠিক না আমরা কি খুব বেশি রাউট তৈরি করছি দেখেন চার পাঁচটা রাউট তৈরি করছি অথচ দেখেন আমার পুরো পেজ ভর্তি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এটাকে হচ্ছে একটু ম্যানেজ করতে হবে তো এটাকে ম্যানেজ করার জন্য একটা কমন ফাইল তৈরি করা হয় আর কি এটার নাম হচ্ছে রাউটস হ্যাঁ রাউটস ওকে আর ওই টি এস রাউটস ওকে তো এই রাউটসের মধ্যে আপনি যত ধরনের রাউট আছে সবগুলো রাখা হয় তো রাউটসের মধ্যে যেটা করবেন আপনি একটা কমন তৈরি করবেন আর কি তো কমনের মধ্যে আপনি রাখতে পারেন হচ্ছে অল রাউটস হ্যাঁ অল রাউটস ডট জেস ওকে আর একটা ফোল্ডার তৈরি করে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে মানে এই ফোল্ডারের মধ্যে আপনি বিভিন্ন ফাইল রাখতে পারেন আর কি হ্যাঁ আমি ধরেন রাখলাম হচ্ছে পার্শিয়ালস হ্যাঁ পার্শিয়ালস ওকে তো পার্শিয়ালসের মধ্যে আমি আপাতত একটা রাখতেছি যেমন ব্লগ রাউটস ডট জি এস মানে এরকম হচ্ছে আমার রাউটস বাড়তেই থাকবে হ্যাঁ ব্লগ রাউটস হবে ইউজার রাউটস হবে ঠিক আছে দেন এমন হইতে পারে হচ্ছে আমার ইমেল রাউটস হইতে পারে হ্যাঁ যত ম্যানেজমেন্ট আছে সবগুলোর জন্য হচ্ছে কি আমরা আলাদা আলাদাভাবে এইভাবে রাউটগুলো তৈরি করে রাখবো ঠিক আছে রাউটস ডট জি এস এখন আসেন ইউজার রাউটসে কী কী থাকে হ্যাঁ তো এটার জন্য আপনাকে আসলে মুখস্থ করতে হবে না এগুলো সব হচ্ছে আপনার এই এক্সপ্রেসে যদি যান হ্যাঁ এক্সপ্রেস ডট জি এস ডট কম এখান থেকে আপনি রাউটে চলে গেলে সব ডেটা এখানে পাবেন হ্যাঁ যে রাউটিং তারপর মিডল ওয়ার কি ইউজিং মিডল ওয়ার হ্যাঁ এরোর হ্যান্ডলিং কীভাবে করবেন ডিভাগ কীভাবে করবেন মোটামুটি সব ডেটা এখানে আছে তো এখান থেকে আমরা যেটা ফলো করব সেটা হচ্ছে একটু নিচে যদি আসি অ্যাপ এই যে এ পার্টটা হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে মডিউল তৈরি করার জন্য তো এখানে যে কোনো মডিউল তৈরি করতে গেলে আমাদের এই জিনিসটা লাগে এক্সপ্রেস রিকার এক্সপ্রেস আর একটা হচ্ছে কি রাউটার এক্সপ্রেস রাউটার তো আমি এতটুকু কপি করি কপি করে ধরেন হচ্ছে আমার ইউজার রাউটে বসাইলাম তো বসানোর পর এই যে ইন্ডেক্স রাউট থেকে খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের যে ব্লগের পার্টটা আছে আমি আপাতত জাস্ট এই কয়েকটা পার্টকে কাট করে নিয়ে আসতেছি ওকে আর ক্রিয়েট ব্লগ বলেন যেটা বলেন এগুলো থাকুক আপাতত তো নিয়ে এসে আমাদের যে রাউটসের ইউজার রাউটস না এই যে ব্লগ রাউটস আছে সেখানে আমি রাখলাম হ্যাঁ এটা আসলে এখানে হবে না আপাতত এটা হয়ে যাবে হচ্ছে এখানে ঠিক আছে আর এখানে আর সার্ভার হবে না হয়ে যাবে হচ্ছে কি রাউটার ঠিক আছে আর এখান থেকে যেটা করতে হয় মডিউল ডট 
এক্সপোর্টস হচ্ছে কি তো এক্সপোর্টসে আপনি যেটা করতে পারেন জাস্ট এক্সপোর্টস ইকুয়াল রাউটার লিখে দিতে পারেন কাজ শেষ ওকে আর আরেকটা জিনিস দেখেন সবগুলোর সাথে কি রাউটার কমন না দেখেন তো রাউটার 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 তাহলে যেটা করতে পারবেন এই আপনাকে সেমিকলন রাখতে হবে না জাস্ট হচ্ছে এই রকম সেমিকলনটা কেটে হ্যাঁ একটা লেজের সাথে আরেকটা লেজ এরকম লাগাই লাগিয়ে দিতে পারবেন আর কি হ্যাঁ কাজ একই করবে ফরমেট করলে জিনিসটা এরকম দেখাবে ওকে তো এটা মোটামুটি সুন্দর আর কি দেখতে ভালো দেখায় আচ্ছা তো এখন সব তো করলাম হ্যাঁ কিন্তু দেখেন আমি রিলোড দিলে একটা এরোড দিবে হ্যাঁ যে আসলে এ নামে কোনো রাউট এখন আর নাই হ্যাঁ তো এটাকে হচ্ছে আমাকে এখন ফ্রন্ট এন্ডে কানেক্ট করতে হবে ওকে তো কানেক্ট করার জন্য এই যে যতগুলো রাউট আমরা তৈরি করব হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি কিছু রাউট তৈরি করি যদিও ধরেন এটার নাম দিলাম হচ্ছে ব্লগ এটার নাম দিলাম হচ্ছে ইমেল আরেকটার নাম দিলাম হচ্ছে ইউজার মানে খেয়াল করে দেখেন মানে এটা এমন একটা প্যাটার্ন আমি সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম প্যাটার্ন ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ এরকম আর কি এখন এই সবগুলো রাউটটা যদি আমি কানেক্ট করতে চাই তাহলে কানেক্ট করার জন্য এরকম আরেকটা পার্টি আমাকে নিয়ে আসতে হবে তো সব যেখানে আপনি চান যে এরকম কাস্টম কিছু কাজ করবেন সেখানে হচ্ছে এইভাবে চলে আসতে হবে ওকে তো আসার পর আমি যেটা করব এই রাউটার ডট ইউজ লিখবো হ্যাঁ তো রাউটার ডট ইউজ দিয়ে আমরা এখন হচ্ছে মূলত মানে কম্বাইন করব হ্যাঁ যে আসলে কোনগুলাকে আমরা এখানে ইউজ করব তো প্রথমে আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে ধরেন রাউটার হ্যাঁ তো আপনি রাউট লিখলেই হবে এই যে ধরেন একটা হচ্ছে আমার এই যে ব্লগ রাউট হ্যাঁ এটা অবশ্যই এইভাবে আসবে না আপনি যেটা করবেন এইগুলো সুন্দর সিস্টেমটা দেখায় সেটা হচ্ছে সবগুলোর সাথে এই যে রাউটস যেটা লিখছেন না এটার নাম দেবেন হচ্ছে ব্লগ ডট রাউটস ডট জি এস হ্যাঁ এইভাবে দেবেন ঠিক আছে সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম যদি আন্ডারস্কুল ইউজ করছি জাওয়াই স্ক্রিপ্টে এটা খুব সুন্দর একটা আউটপুট পাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ দেখেন আমরা যত এইভাবে লিখতেছি ইউজার ডট জেস ওকে তো লেখার পর দেখেন যদি এইভাবে থাকে তা আপনি যদি এখানে লেখেন জাস্ট এইভাবে যদি লেখেন আর কি ধরেন দিলেন হচ্ছে রাউট হ্যাঁ তো এই দেখেন আপনাকে এখন সবগুলো দেখাচ্ছে হ্যাঁ এই যে ব্লগ ডট রাউট ইমেল ডট রাউট ইউজার ডট রাউট তো আমি যদি ব্লগে ক্লিক করি দেখেন সে অটোমেটিক্যালি অবশ্যই দেয় নাই কেন ব্লগস ডট রাউট আচ্ছা আরেকটা একটু দেখি রাউটার রিনেম হয়ে আসে একটাভাবে এটা সম্ভবত হচ্ছে আচ্ছা দেখি আরেকভাবে দেখি রাউটার যদি এভাবে দেয় তখন আসে কি না এটা একটু কেটে দেন এটাই কেটে দিছি না রাউটার এক্সপ্রেস ডট রাউটার ওকে তো আমি তো লিখি ব্লগ হ্যাঁ এই যে দেখেন ব্লগ রাউট আসছে তাই আমরা কিন্তু ব্লগ রাউট লিখি নেই কোথাও হ্যাঁ তো এই যে ফাইলের যে নেমিংটা আছে এই নাম থেকে হচ্ছে সে সুন্দর করে এই জিনিসটা বানায় দেয় তো এটা বানানোর জন্য যেটা করতে হয় সবার শেষে হচ্ছে একটা জাস্ট একটা অ্যারো ফাংশানের মাধ্যমে রিটার্ন করা আর কি হ্যাঁ তো আমরা এটা করলে হচ্ছে আউটপুটটা পেয়ে যাব তো সেম জিনিসটা আপনি চাইলে সবগুলোতে ব্যবহার করতে পারেন এই প্রসেসটা একটু দেখতে সুন্দর আর কি হ্যাঁ আর মোটামুটি খুব সহজে রিড করা যায় ওকে এখান থেকে ইম্পোর্টও খুব সহজে হয়ে যায় সেমভাবে দেখেন এখন যদি আমি ইমেল রাউটটা কল করি যে ইমেল রাউটস ইমেল রাউটস ক্লক কল হয়ে গেছে ইউজার রাউটস ইউজার রাউট কল হয়ে গেছে ঠিক আছে তো বাকি রাউটগুলো যদিও কাজ করবে না আপাতত আমাদের কাজ করবে শুধুমাত্র হচ্ছে ব্লক রাউটস হ্যাঁ তো এই যে অল রাউটসটা আছে এই যে অল রাউটস যেটা এটাকে আমাদের এখন কানেক্ট করে ফেলতে হবে হ্যাঁ অল রাউটস ওকে অথবা এটা দিতে পারেন যে অল ডট রাউটস ডট ছে আছে তাহলে জিনিসটা সুন্দর হবে আর এখান থেকে হচ্ছে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল হচ্ছে কি একটা অ্যারো ফাংশান দিবেন দিয়ে হচ্ছে যে রাউটার নামে যেটা আছে এটাকে জাস্ট পাঠাবেন রিটার্ন করবেন আর কি ওকে তো করার পর দেখেন এখানে এসে আপনাকে আর এত হাবিজাবি এত কিছু করার প্রয়োজন হচ্ছে না আর কি হ্যাঁ আপনি যে কোনো জায়গাতে যদি লেখেন সার্ভার ডট ইউজ আমি ইউজ করতে চাই কাকে 
এই যে অল রাউটসকে হ্যাঁ দেখেন অল রাউটস কিন্তু আমি কোথাও লিখিনি হ্যাঁ সেই নাম এই যে নেমিংটা আছে নেমিং থেকে সে বানিয়ে নেয় ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এখানে একটা এরোড দিচ্ছে হ্যাঁ এরোডটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে ইজ অথ ইউজ করছিলাম হ্যাঁ এই যে দেখেন ইজ অথ ইজ অথ ইজ অথ হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে আসলে এই ফাইলে অ্যাভেলেবেল না হ্যাঁ এটা একটা প্রবলেম তো আমাদেরকে এমন একটা জায়গাতে এই পাঠটা করতে হবে যেখান থেকে আমরা ইজ অথটাকে আমরা গেট করতে পারবো আর কি হ্যাঁ বা আমাদের ফাইলেও এরোড দিবে না তো এটা করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে ইজ অথ যেটা এগুলোকে বলা হয় মিডেল ওয়ার আর কি হ্যাঁ তো মিডল ওয়ার করার ক্ষেত্রে আপনি এটাকে কাট করেন তো সাধারণত একটা ফোল্ডার তৈরি করা হয় এটা নামই হচ্ছে মিডল ওয়ার্স মিডল ওয়ার্স ওকে আর নর্মালি আমি যেটা ফলো করি একটা অ্যাপ নামে একটা ফোল্ডার করি এই অ্যাপ ফোল্ডারের মধ্যে মূলত মিডল ওয়ার কন্ট্রোলার এগুলো রাখি আর কি মডেলগুলো তো এই অ্যাপের মধ্যে একটা মিডল ওয়ার্স নামে একটা ফাইল ক্রিয়ে ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন এছাড়া আর একটা ফাইল ক্রিয়েট করে রাখি কন্ট্রোল আর্টস হ্যাঁ আপাতত লাগবে না যখন লাগবে তখন আমরা ব্যবহার করব হ্যাঁ তো মিডল ওয়ারের মধ্যে আমি ইজ অথটা রাখতেছি হ্যাঁ ইজ অথ হ্যাঁ অথবা চেক অথ যেটাই দেন ইজ অথ ডট চেস ওকে তো নেমিংয়ের সাথে এই জিনিসটা একটু মিল লাগবেন হ্যাঁ আমি যদি দিই মিডল ওয়ার ডট চেস ওকে তাহলে যেটা হবে ইজ অথ নামে যদি আপনার অন্যান্য ফাইলে থাকে ফাইলও থাকে দেখবেন যে আর তেমন একটা মিসম্যাচ হবে না আর কি ইজ অথ ইজ অথের জায়গাতেই থাকবে তো আমি এখানে এটাকে রাখলাম রাখার পর এখান থেকে যেটা করবো সেমভাবে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল হচ্ছে কি এই যে ইজ অথ নামে যে ফাংশানটা আছে এটাকে জাস্ট হচ্ছে আমি রিটার্ন করে দিলাম ঠিক আছে তাহলে যে কোনো জায়গা থেকে যখন আমি কল করব জাস্ট ইজ অথ থাকে আমি কি করতে পারবো অ্যাক্সেস করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন আসেন ইজ অথটাকে আমাদের ব্যবহার করার পালা তো ব্যবহার করব কোথায় এই যে এখানে হ্যাঁ তো ইজ অথে এখানে যদি কন্ট্রোল স্পেস ক্লিক করেন এই যে দেখেন ইজ অথ মিডল ওয়ার হ্যাঁ আপনাকে শো করতেছে যদি ক্লিক করেন এই যে চলে আসলো এখন খেয়াল করে দেখেন এই ইজ অথ মিডল ওয়ারটা এখানে সব জায়গাতে ইউজ করছি না আমরা দেখেন তো তো এই আপনি সব জায়গাতে ইউজ না করে একবার ইউজ করতে পারেন কিভাবে এই একদম সবার শুরুতে এখানে দিবেন হচ্ছে ইউজ হ্যাঁ তাহলে সে যেটা করবে সবগুলোর জন্য সে একবারে দিয়ে দিবে মানে যদি এমন হয় যে সবার জন্যই হচ্ছে এই ইজ অথটা লাগবে হ্যাঁ হচ্ছে এরকম একটা মিডল ওয়ার প্রয়োজন তখন হচ্ছে এই এরকম আর বারবার দিতে হবে না হ্যাঁ তাছে একদম শুরুতে হ্যাঁ সবার শুরুতে ইজ অথ এটা ইউজ করে ফেলবেন তখন সবার জন্য সে কাজ করবে ঠিক আছে এরপর দেখেন আরেকটু কাজ আছে সেটা হচ্ছে লোকালস ডট আচ্ছা এটা থাকুক সমস্যা নাই ইজ অথ ফলস আর ইজ অথ আরেকটা ছিল যে ড্যাশবোর্ডে হ্যাঁ তো আমরা এই রাউটটাকেও আলাদা করে ফেলি আপাতত ঠিক আছে তো আলাদা করে ধরেন আচ্ছা আপনি পার্সিয়ালসের মধ্যে আরেকটা রাউট তৈরি করতে পারেন আর কি এটা নাম দিতে পারেন হচ্ছে এরকম ড্যাশবোর্ড ডট রাউটস ডট চেস ওকে দিয়ে এখানে আপাতত পেস্ট করে রাখেন আর বাকি ডেটাগুলো এইভাবে কপি করে করে নিয়ে আসেন ওকে নিয়ে আসলাম আর এখানে হচ্ছে এখানে যে ডেটাগুলো আছে সবগুলোর জন্য এই মিডল ওয়ারটা প্রয়োজন হবে তো আমরা ডট ইউজ এটা দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আর এটা সার্ভার হবে না হয়ে যাবে রাউটার ফরমেট করে ফেলেন নিচে নিচে নামিয়ে দেন রাউটার ডট ইউজ এভাবে করে ফেলাম আচ্ছা এটা আসলে ওই গেটটা এভাবে দিছি তো আচ্ছা আরও কিছু দিলে হয়তো ঠিকঠাক কাজ করতো আর কি ওকে আচ্ছা চলবে সর্বশেষ হচ্ছে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল হচ্ছে কি একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন দেন হচ্ছে কি রাউটার ডান এখন এই ড্যাশবোর্ড রাউটটাও ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে সবার আগে করবেন হ্যাঁ ড্যাশবোর্ডটা হচ্ছে টপ ড্যাশবোর্ড রাউটার হয়ে গেল ঠিক আছে তো তাহলে দেখেন যদি আমরা ড্যাশবোর্ডেও যাই ড্যাশবোর্ডে অ্যাক্সেস করতে পারবো আচ্ছা আমাদের সার্ভারটা অফ হয়ে আছে কেন অফ হয়েছে একটু দেখে নিচ্ছি ইজ অথ কি এখনও ইউজ করা কোথাও ইজ অথ আচ্ছা যে ইমেলের মধ্যে না ইমেলের মধ্যে ইউজ করা আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এগুলো একটু আপাতত কেটে দিই ওকে আরেকটা আছে যে ইউজারের মধ্যে ইউজ করা আছে 
কেটে দেন শেষ চলবে ঠিক আছে এরপর দেখেন লগ আউটের মধ্যে একটা আছে ওই যে আমরা যে অল আউটের মধ্যে কী করছি যে লগ ইন লগ আউটের কাজ করছি না এই যে ইন্ডেক্সে লগ আউট যেটা এটাকেও আমরা চাইলে কাট করে নিয়ে আসতে পারি কাট করে এটা হচ্ছে আমরা চাইলে ইউজারের মধ্যে রাখতে পারি হ্যাঁ অথবা যেখানে মন চায় সেখানে রাখতে পারেন তা আমরা যেটা করবো একটা রাউট তৈরি করব এটা নাম হচ্ছে অথ রাউটস হ্যাঁ অথ ডট রাউটস ডট জেস ওকে দিলাম আর দেওয়ার পর আবার সেম এখান থেকে একটু কপি করেন কপি করে এই জায়গাতে দিয়ে দেন রাউটার ডট গেট হবে আর এই অথ মিড লোয়ারটা চাইলে এখানে বলে দিতে পারেন অথবা হচ্ছে এখানে যদি না বলতে চান এই যে এখানে ডট ইউজ দিয়ে বলে দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আর এখান থেকে যেটা হবে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল হচ্ছে কি একটা অ্যানোনিমাস ফাংশান দিয়ে হচ্ছে রাউটার মানে আপনার প্রসেস সেম এক জিনিসই হচ্ছে রিপিট 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 আর কি দেখেন এখন আর কোনো এরন নাই যদি আমরা রিলোড দেই আচ্ছা ড্যাশবোর্ড কি ব্যবহার করে নেই আচ্ছা হোমে আসলাম হোমে যাওয়ার পর লগ ইনে গেলাম লগ ইনে যাওয়ার পর সাবমিট করলে লগ ইন সাবমিট কোথাও স্টপ হয়ে আছে কেন আচ্ছা ছোটো একটা ভুল করছি হ্যাঁ ভুলটা হচ্ছে কি দেখেন এই যে আমরা যে অল রাউটসটা কল করছি হ্যাঁ এই খেয়াল করে দেখেন তো অল রাউটস কি একটা ফাংশান না তা আমরা আসলে যেখানে ইম্পোর্ট করবো সেখানে এরকম হচ্ছে ফাংশন আকারে কল করতে হবে ঠিক আছে আবার দেখেন সেমভাবে এই যে অল রাউটস থেকে ড্যাশবোর্ড দেখেন এটা একটা ফাংশান হ্যাঁ দেখেন একটা ফাংশান এটা একটা ফাংশান হ্যাঁ মানে আমরা একটা ফাংশান রিটার্ন করছি তো ফাংশান যদি কল না করি তাহলে কি সে তার ভিতরে জিনিসগুলো আমাদেরকে রিটার্ন করবে বলেন করবে না তো এই কারণ হচ্ছে এখানে যাচ্ছে হচ্ছে একটা ফাংশান চিহ্ন দিয়ে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ফাংশান ওকে হয়ে গেল এটা কল করে দিলে হবে আর কি হ্যাঁ এখন দেখেন আমরা যেটাতেই যাই কাজ করবে কলে যাই আর এই যে অথ মিড লয়ার যেটা মিড লয়ারটাও একটা এরকম ফাংশন হবে তখন কি ঠিকঠাক কাজ করবে আর কি হ্যাঁ আবার এই যে ড্যাশবোর্ডে এসে এসে আমরা হচ্ছে যে এটা একটু কেটে দিয়েছিলাম এখান থেকে আবার ইউজ করে দিতে পারি ঠিক আছে তাই এটা যদি একটা ফাংশন আমরা এভাবে দিতে হবে ঠিক আছে এই হালকা একটু পার্থক্য আর কি দেখেন সাবমিট করেন চলে আসছে এই যে অল চলে আসছে ক্রিয়েটে চলে আসছে বিষয়টা ক্লিয়ার ওকে তো এখন দেখেন যে আমরা যে হোম পেজের দিকে যদি তাকাই বা হচ্ছে আমাদের যে ইন্ডেক্স পেজটা ছিল হ্যাঁ তো এটা দেখেন অনেকটা ক্লিন হয়ে গেছে আর কি ঠিক আছে তো উপরের দিকে আমাদের ডিপেন্ডেন্সিগুলো থাকবে সমস্যা নাই তবে রাউটগুলো হচ্ছে সবসময় আমরা চেষ্টা করবো কোথায় রাউট পেজে নিয়ে আসতে তো এখানে দেখেন এখনও কিছু রয়ে গেছে যেমন হোম পেজের রাউটগুলো আমার আমাদের এখন রয়ে গেছে সবগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে যেন হচ্ছে ফাইলটা অনেক ক্লিন থাকে আর কি হ্যাঁ অথবা চাইলে আমি আর একটু সময় নিয়ে এটা করে দিতে পারি পার্সিয়ালে হয়তো একটা রাউট নিলে যথেষ্ট ওয়েবসাইটের জন্য হ্যাঁ নর্মালি হচ্ছে অন্য অন্যগুলো অনেক বেশি থাকে কিন্তু ওয়েবসাইট ডট রাউটস ডট চে আছে এটা অনেক কম থাকবে আর কি এটাতে খুব বেশি কিছু নাই তো এটার জন্য সেম প্রথমে হচ্ছে এ দুইটা জিনিস নেন যদি কোনো অথ রাউট থাকে মিডল রাউট থাকে ইউজ করলেন আর না হলে দরকার নাই আর কি ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এখান থেকে এই যে এই কয়েকটা ডেটা কাট করে নিয়ে আসবো ওকে তো এগুলো সব ফ্রন্ট এন্ডের সাথে রিলেটেড তো এগুলো সব আমি ওয়েবসাইটের মধ্যে নিয়ে আসলাম ওকে এনে সব রাউটার 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 আসলে রাউটার একটা রাখলেই তো হইতো জাস্ট গেট এগুলো সব কেটে ফেলে দেন ওকে তাহলে দেখেন এই যে একদম পুরোটা জমে গেল আর কি ওকে দেন যেটা করেন এই রাউটারটা শুধুমাত্র হচ্ছে আপনি এখান থেকে এক্সপোর্ট করে দেন হ্যাঁ মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইকুয়াল একটা অ্যানোনিমাস ফাংশান এভাবে দিয়ে দেন আর এই যে রাউটারটা আছে সেটাকেও আপনি চাইলে এখানে ব্যবহার করে ফেলতে পারেন হ্যাঁ ওয়েবসাইট রাউটস ডান হয়ে গেল হ্যাঁ তা আমরা যদি এখন লগ আউট করার অবস্থা তো নাই এখানে আমরা চাইলে লগ আউটটা এখানে ব্যবহার করে ফেলতে পারি আমাদের ভিউসে যাব ভিউস থেকে হচ্ছে লে আউট 
যে টপ হেড যেটা হেড না আসলে এই যে টপ ন্যাপ যেটা হ্যাঁ তো টপ ন্যাপের এখানে এই যে একটা লগ আউট আছে হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে চাইলে এভাবে দিতে পারি এটা হবে হচ্ছে স্ল্যাশ লগ আউট আর একটা অন ক্লিক থাকবে যদি কি হয় রিটার্ন কনফার্ম করে কেউ তখন হচ্ছে শুধুমাত্র লগ আউট হবে আর কি ঠিক আছে রিলোড লগ ইন করেন সার্ভার ইজ নট ডিফাইন্ড এটা হচ্ছে এই যে ওয়েবসাইটে মেবি সার্ভার লিখে ফেলছি সার্ভার আচ্ছা তো এই সার্ভারটা হচ্ছে এটা কি বলা যায় আমাদের ফ্রন্ট পেজের সার্ভার আর কি হ্যাঁ এই যে দেখেন ফ্রন্ট পেজের সার্ভার হ্যাঁ তো এই সার্ভারটা হচ্ছে আমরা যেটা করব অল আউটসে পাঠিয়ে দিব আচ্ছা এই সার্ভারটা হচ্ছে আমাদের লাগবে না তো আমি যেটা করি মানে ওই সার্ভারের অন্য সার্ভার কিন্তু সেম না হ্যাঁ যে এখানে সার্ভার আপনি হয়তো বলতে পারেন যে হয়তো আমি এখান থেকে যদি একটা সার্ভার ক্রিয়েট করে নিই তাহলে তো হচ্ছে না এটা আসলে হবে না ওই ওই সার্ভার ভেরিয়েবলটাই হচ্ছে আপনাকে এই জায়গাতে নিয়ে আসতে হবে আর কি হ্যাঁ তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে সার্ভার তো একটাই ইউজ করা তো এতটুকু একটু কাট করেন হ্যাঁ কাট করে জাস্ট ইন্ডেক্স পেজে আসবেন এসে এই যে সার্ভারটা আছে এটা একটা আপনারা তো পেস্ট করি এখানে আমি জাস্ট একটা ফাংশান বানাই ফাংশান ফাংশানের মধ্যে রাখলাম হ্যাঁ তো রাখার পর দেখেন আমি জাস্ট এখান থেকে এই যে এটা নাম দিতে পারি এরকম সেট চেক আউট ওকে তো বাই ডিফল্ট হয়ে দিতে পারি হচ্ছে কি ডেটা দিতে পারি ডেটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট ট্রু থাকবে কেউ ফলস পাঠালে ফলস হবে আর কি হ্যাঁ আর এটাকে আমি যেটা করব এখান থেকে মডিউল ডট এক্সপোর্টস ডট হ্যাঁ এখান থেকে সরাসরি এক্সপোর্ট করে দেব ওকে আর এখান থেকে যেটা করতে পারেন একটু ইকুয়াল দিয়ে এইভাবে করে ফেলেন ওকে অথবা আপনি চাইলে এখানে ফাংশান লিখতে পারেন আর কি যেভাবেই দেন ওই যে আমি বলছিলাম একবার যে ফাংশান দেখানোর সময় আপনাদেরকে যাওয়া ওই স্ক্রিপ্টের যে আপনি অনেক ফাংশান অনেকভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় হ্যাঁ যখন যেরকম প্রয়োজন ওইভাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে তো এই একটা প্রসেসে ডিক্লেয়ার করতে পারেন অথবা এখানে হচ্ছে অ্যারো ফাংশান দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারেন ঠিক আছে তো সেট চেক আউট যেটা সেটাই হচ্ছে আমরা এই যে ওয়েবসাইট রাউটে যেখানে সাবমিট করতেছি এখান থেকে প্রথমে ইম্পোর্ট করব তো ইম্পোর্ট করে এখান থেকে ট্রু পাঠাই দিব ঠিক আছে ব্যাস হয়ে গেল তাহলে ওই সেট চেক আউট যেটা আমাদের সেশনের যে সেট চেক আউট আর কি সেখানে অলওয়েজ কী হয়ে যাবে মানে সবগুলো পেজে সেট করার জন্য হ্যাঁ অথবা এখানে সেট না দিয়ে আমি দিতে পারি হচ্ছে শেয়ার আর কি হ্যাঁ শেয়ার চেক আউট ওকে তো শেয়ার চেক আউট দিলে এটা একটু মিলবে ভালো আর আর একটু চেঞ্জ করতে হবে যেহেতু চেঞ্জ করছি ইম্পোর্ট করে নিতে হবে আর কি হয়ে গেল রিলোড দেন সাবমিট ফাংশন না কেন শেয়ার চেক আউট এত ফাংশনই মানে কি নিচে থেকে একটু এক্সপোর্ট করে রাখি জিনিস আর কি যা করলাম কিন্তু কোনো কারণে কাজ করতেছে না 
share check out और एक है ना जो दी दे share check out शेट ये तो जे बुलियन पाथ से वेबसाइट बिश्नम मालवाइन अच्छा जस्ट लॉगिन सबमिटेड जो राउट टा है ये टा जस्ट फ्रंट एंड रखिए आप आदो तो मैंने इंडेक्स पेज रखी बाकी टा देखते सी है आमी एक ठीक कर दिया मैंने केयर और दिच्छे शेर एक फिगर आउट करते हुए कोनो कारण है उससे शे फंक्शन टा के पास से ना रखी जा कारण है रोड दिच्छे आप आदो तो नॉर्मल तो ये होते हैं मोटा मोटी आमादेर राउट राउटिंग प्लस होते हैं पेजिंग गुला धीरे-धीरे आस्ते आस्ते कोरर उन्हें क्यों वाला जेट के मैंने हम राजा को ना कर फुल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करो तो धीरे-धीरे वे पे भी गुस्से नहीं चाहिए आपके तो आपने ये रकम बॉयलर प्लेट खूब कॉमन भावे पाव जाए नेटे सार्जी तो शे ही शबे निजेक्ट बनान <laughs> देन होते हैं अमरा होय तो उन्नो जरा बड़ो बड़ो लेवल ओपर आसे तादेव बॉयलर प्लेट गुला देखते पारी ठीक है सर तो बेसिक राउटिंग आरो से टेम्पलेटिंग टा जो दी शिखते पारन ताले मोटा मोटी बोलते पारन जब भालर टक्का जब निशिखे फिल्सन मने ये तो सेट प्रोजेक्ट तो आज के प्रोजेक्ट तो थकलो बाल थक गए अल्लाह फ़ेस